Middle level students is loan, borrowal, an advantage for the company or disadvantage for the company? Right. Uh, is loan an advantage or disadvantage for a business enterprise? So, if you loan an advantage, financial leverage. Financial leverage. Is it compulsory we need to take a loan? Is it compulsory we need to take a loan to enjoy the financial leverage? What is the point we need to take a loan? When we should not take a loan? How much we should take a loan? Because loan is very, very important in any business. Because um, tomorrow you have taken a loan, you are not able to repay. And that may be one of the grounds for dissolution of your company. And loan have a fixed commitment year after year. So there is a risk composition in loan because the interest is a fixed cost. By taking loan, you are increasing the risk in the business. In case you are not taking loan, the risk in the business is very less. Yes, you are taking a loan, you are increasing the risk because you are, there is an increase in fixed cost. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. First, sir, loan is an advantage first of all. That's what I told you. That's disadvantage. What is the point of loan? You are going to be careful. Tomorrow, once you become an auditor, somebody will come and ask, I am planning to go for borrow. What is your advice? Then you say, Ah, go, 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 go. Pass. One auditor is going to come and get out of here. You are not going to get out of here. One is going to come and get out of here. He will believe you. If you are going to get out of here, you will be going to get out of here. We are going to get out of here. If you are a doctor or a patient, you will be clients. They are professionals. They will be knowing everything. What we know, we only know. If you are a doctor, you will go to the next level. You will go to the next level. You will go to the next level. You are a corrupted professional. What? So, you are a corrupted professional. You will go to the next level. 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 In case of infection, there is no other option. We need to go for a doctor. But any other thing, don't go to doctor. Because all other things can be cured through some of our physical movements, yoga. This is a cure. One of them is a cure. All of them are a cure. That's why they are called chronic ailments. Infectious diseases. That's the end. Disease is the end. Disease. One body is a disease. The body is not at ease. Body is not at ease. That disease. Governing. That means one disease is one of the two. That is one of the two. Any disease is one of the two. One is infectious. Another one is chronic. Chronic ailments. That means infectious diseases. But the cold. That means infectious diseases. If you have a disease, you will have an infection. What is the name of the infection? Infection. We will go to the cut and doctor. There is no alternative. If you are doing yoga, you are doing this, you are doing this, you are doing this. If you are preventing the infection, once infected, you will have a lot of pain. You will have an antibiotic tablet. At the same time, the infection will come. If you have an infection, you will have an antibiotic tablet. Frequent infection is the immune system. That's why we have to do this. Pranayama and this is the same thing. Automatic immune system. Chronic ailments. Sir, I have to do this. 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 There are no ailments. Chronic. It is not an infection. It is not an... If it is not an infection, it's a chronic ailment. Chronic ailments, if you do yoga, yoga under the, it's not Hindu disease. Yoga under the, if you tell me yoga, I am a Muslim teacher. I am a Muslim teacher. So, if you tell me a Muslim, I am a Muslim teacher. So, if you tell me, I have a lot of issues. Now, I am going to go to the next level. I am going to go to the next level. 
கண்டினியூஸா நின்றுட்டே இருக்க ஒரே பாடி போஸ்டர்ல ஸோ அது மாதிரி நிற்கக்கூடாது ஸோ ஐ எம் டூயிங் இப்போ எவ்ரி டைம் நீ வரும்போது எல்லாம் நான் கீழே உட்காந்து பண்ணிட்டு இதெல்லாம் பண்ணிட்டு அடுத்த கிளாஸ்க்கு வரேன்னு இப்போ நீங்க நினைக்கிற டைமா இருந்துன்னு நான் அப்படி எடுக்கிறதுனால எட்டு அவரும் எஃபெக்டிவா லாஸ்ட் ஒன்பது மணி வரைக்கும் யூ ஆர் சீங் எனர்ஜி இன் சரவண அப்படியே ஏழு மணி ஆனா நாலு ஒரு ரெண்டு அவர் நடத்திட்டு நீங்களே பாக்குறேன் அப்படியே நீனும் அதை பத்திலாம் யோசிக்கிறதே இல்ல அவர் வாட்டி நின்று கத்தினே இருக்காரு பதினோரு மணில இருந்து ஒன்பது மணி வரைக்கும் நீ வந்து நான் வீட்டுக்கு போகணுன்ற அப்ப நான் வந்து அப்படியே தெருவில் இருக்கேன் எனக்கு வீடு வாசலே இல்லை அவர் பாவம் நின்னு கத்தின் இருக்காரு உணர்றாரு சொல்றேன் கிரானிக் எயில்மென்ஸ்க்கு என்ன இது பண்ணிக்கோ டாக்டர் கிட்ட முடிஞ்ச லெவல் பக்கத்தை என்ன மோஸ்ட் ஆஃப் த டாக்டர்ஸ் பணத்தை கொடுத்து வந்திருக்கோம் நம்மளை பணமாக பார்க்குறான் போனோம் புரியுறதா இல்லையா நம்ம சார்ட்டட் அக்கௌண்டன்ஸ் பார்ப்போம்ல ஒரு கிளைண்ட் வந்தா அது மாதிரி பார்க்குறோம் அட்லீஸ்ட் நம்மளாவது ரொம்ப செலவு பண்ணல எஸ் சார் நான் சிஏக்கு செலவு பண்ணுறது ரெண்டு லட்சம் ஃபஸ்ட்டு மாதமே எடுத்துருவேன் ப்ராக்டிஸ் ஆரம்பிச்சு அது இல்லாமல் ஆர்டிகல்ஸ்லேயே எடுத்துருவோம் நம்ம ஆர்டிகல்ஸ்லேயே நமக்கு லாபம் தான் த்ரீ இயர்ஸ் ட்ரைனிங் பீரியட்லேயே உன் ஸ்டைஃபண்ட் மூலமாக வாட் எவர் யூ ஹவ் ஸ்பெண்ட் யூ வில் பி கெட்டிங் பேக் அதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு எஃபிஷியண்ட்டாக தான் நமக்குலாம் செலவு கிடையாது கண்ணா இப்போ பாவம் ஒரு கோடி ஒன்றரை கோடி கொடுத்துட்டு வரான் அதனால தான் நம்ம போனோன்னே எல்லா டெஸ்ட்டும் எடுக்கணும் ஒரு ஆர்த்த சவுந்தர பாண்டியன் இருக்குல்ல சவுந்தர பாண்டியன் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் எங்கள் போன் இதுக்கு எனக்கு வந்து என்னென்னா இந்த இந்த ரிப்ஸு மட்டும் வலிச்சுனே இருந்தது நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா யோகா பண்ணும்போது ஒரு சின்ன போஸ்டரை மாற்றி பண்ணிட்டேன் அது எனக்கு தெரில இந்த ரிப்ஸில் இந்த இந்த இடத்துல எனக்கு இங்கே வலிச்சுட்டே இருந்தது சரி சவுந்தர பாண்டியன்னு ரொம்ப நாளாக இருந்தது சரி நானும் ட்ரை பண்ணி பார்த்தா போகவே இல்லை அது சரி ஒரு சிக்ஸ்டி டேஸ்க்கு மேலே ஆச்சுன்னு சவுந்தர பாண்டியன் கிட்ட போனேன் அந்த இதுக்கு போனோன்னா நானும் என் ஒய்ஃபும் தான் போனோம் இது மாதிரி இந்த இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல எனக்கு பை பெயின் இருந்துனே இருக்கு சார் ஆனால் ஒன்றும் தெரியல அந்த இடத்துல பெயின் இருந்துகிட்டே இருக்குது அந்த போனை அழுத்தினா எனக்கு வலிக்கிறது போனை அழுத்தினோடனே வலிக்கிறதுன்னா நான் சரி அவர்கிட்ட காமிச்சேன் அவர் உடனே டக்குன்னு ஸ்கேன் எடுக்க சொன்னார் சரி ஸ்கேன் எடுத்தால் தானே அவங்களுக்கு பார்க்க முடியும் காமன் சென்ஸ் சரி நானும் ஸ்கேன் எடுத்து அது கூட இந்த இடத்துல ஸ்கேனுக்கு ஃபுல் ஸ்கேன் எடுத்தாங்க கால் தலை இது அது எல்லாம் சரி பரவாயில்ல ஏன்னா டு டயக்னைஸ் ஸ்கேன் பண்ணோம் அவர் கேட்டார் சில இதெல்லாம் உங்களுக்கு இது இருக்கா அது இருக்கானே அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை சுகர் நார்மலாக இருக்குது எதுவும் இல்லை எதுவுமே வேற எதுவுமே எனக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை இங்கே மட்டும் ஏன் வலிக்கிறதுன்னு தெரியல சார் நானும் போய்டு போய்டுன்னு பார்த்தா போகல சிக்ஸ்டி டேஸ் அப்படி இருக்குது சரி எதுக்கும் ஒரு தடவை காமிச்சிடலாமே நான் வந்தேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து அந்த இதை பார்த்துட்டு சார் இன்னும் ஒன்றும் சரியாக தெரில ஆல்ரெடி ஆறாயிரரூவா அதுக்கு ஃபுல் இதுலேருந்து கால் இருக்கிறது இதில் இட்ஸ் நாட் கிளியர் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க ஒரு யூரின் டெஸ்ட்டு பிளட் டெஸ்ட்டு இந்த டெஸ்ட் அந்த எல்லா டெஸ்ட்டும் எழுதி கொடுத்தார் இதையும் எடுத்து கொடுங்க நம்ம பார்க்கலாம் எனக்கு டக்குன்னு ஒரு கொஞ்சம் இது வந்துடுது லைட்டாக கோவம் வந்துடுது ஆக்சுவலி ப்ரொஃபஷனல் கிட்ட கோவப்படக்கூடாதுன்னா எனக்கு நான் டக்குன்னு கடுப்பாகிடுது அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துன்னு வர சொன்னார் அவங்க லேப்லேயே எடுத்துன்னு வந்து திருப்பி மூணு அவர் கழிச்சு பார்க்குறேன் திருப்பி நான் சொன்னேன் சார் ஃபார் திஸ் ஒய் வி நீட் டு டேக் யூரின் டெஸ்ட் அப்படிங்கிற சுகர் டெஸ்ட்டு சரி ஓகே ஏதோ அது ரைட்டு எங்கள் வீட்லேயே சுகர் மிஷின் இருக்கு இப்போ எங்கள் அம்மாவுக்கு பார்க்கும்போது நானும் அடிக்கடி பார்த்துப்பேன் அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை அன்னைக்கு காத்தால கூட பார்த்து தான் போனேன் ஏன்னா கேட்பாங்க சுகர் எதுவும் இருக்கானு அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை சுகர் நார்மல் தான்னு சொன்னேன் யூரின் டெஸ்ட் எடுனா இதுக்கும் எனக்கு யூரின் அண்ணா தானே பொறுத்த தான் யூரின் டெஸ்ட் எடு அவர் அவர் உடனே நான் அதை கேட்டோம் அவருக்கு கொஞ்சம் கோவம் வந்துடுது அவருக்கு ஏன்னா அவர் ப்ரொஃபஷனல் இன்னும் சொன்ன யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் தென் யூ இஃப் யூ ஆர் நாட் ஹேவிங் அ பிலீஃப் சார் இட்ஸ் மை ஜஸ்ட் அ கொஸ்டின் how your intestine is connected towards a pain in the no that and all i cannot explain abinar sir no thank you sir i am not interested to undergo treatment further na vanta vandittu na enoda yoga center ku poyitta na keta maybe enoda position na thirupi romba varshama panninirukken adula ore or movement a slight a maathitta na na adha maathinadhe theriyama adhiye panninde irundirken 
அது ஒரு தடவை அது இன்னும் கொஞ்சம் சௌரியமாக இருந்தேன் அப்படின்னு பண்ண ஆரம்பிச்சேன் I got slightly changed. I never thought a slight change will have an impact in my life. Then I said, I'm going to bend the spinal bend. I'm going to bend the spinal bend. Okay. Because I was going to say, 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 நான் அந்த செட்டில் விளையாண்டதுனால ஒரு ஒன் வீக் விட்டு பார்த்தா சரி அதனால ஏன்னா அந்த டைம்ல ரொம்ப அதிகமா இருந்தது அப்புறம் அந்த பாடி அந்த இதை போஸ்டரை மாத்தினா போயிடுது சொல்ல யூரின் டெஸ்ட் எடி இந்த டெஸ்ட் எடி ஏன்னா அதுக்கும் என்னடா கண்டுபிடிக்க தெரியல உனக்கு டயக்னைஸ் பண்ண முடிஞ்ச லெவல் யாருக்கிட்ட போகாதீங்க டுடே த ப்ரொஃபஷன் ஹஸ் பிகம் அடுத்த ப்ரொஃபஷன் காலியாக போறது டாக்டர் தான் ஆல்ரெடி இன்ஜினியரிங் கான் டாக்டர் எந்த ப்ரொஃபஷனில் இது மாதிரி பண இம்பார்ட்டன்ஸ் அதிகமாக கொடுத்து இப்போ ஒரு சிஏ படிக்கிறதுக்கு இப்போ நீ ஐம்பதாயிரம் ரூபா கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க நீ ஐம்பதாயிரம் ரூபா கொடுக்குறது ஒரு பெரிய பணமாக நினச்சிட்டு இருக்க என்னோட ப்ரீமியஸில் ஏழு மாதம் வந்து உட்காந்துருக்கு என்னடா ஏழு மாதம் உட்காந்துருக்கே இவ்வளோ லெக்சர்ஸை கேட்டிருக்கேன் ஏசி ஓடுது வீடியோ இது அது எல்லாமே ஓடுறது கரெக்ட் இது ஏசி ஃப்ரீ பார்த்திபனுக்கு அந்த கனெக்ஷன் உனக்கே தெரியும் எலக்ட்ரிசிட்டி ஏழு மாசம் எப்ப ஆரம்பிச்சது கிளாஸ் பிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் மே ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அடப்பாவீங்களா ஒன்பது மாசமா ரொம்ப சம்பாதிக்கிறதுனால காஸ்ட் போடாம இருக்கணும் போட்டா ஒன்னு கொஞ்சம் ஃபீஸ் ஏத்தணும்னு நினைக்கிறேன் ஒன்பது மாசம் உட்கார்ந்துட்டு இருக்க இவ்வளோ இதெல்லாம் கேட்டுட்டு உட்காந்துட்டு ஐம்பதாயிரம் ரூபா அதுவும் இல்லாமல் நான் சொல்லிக் கொடுக்க ஒரு ரேஷியோ வச்சு ஒரு ஐடியா கிடைச்சதுனாலே அவனை யாவது தாழ்ச்சி ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா வாங்கிடலாம் ஏ சார் முடிஞ்ச லெவல் நீங்கள் இதை முடித்தோன்னே நீங்கள் எல்லாம் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்கன்னா எவ்ரி இயர் நம்ம ஒரு லாங்குவேஜ் கற்றுக்கலாம் கேஎஸ்ல கேஎஸ்ல ஐம் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் தட் ஓகேவா ரைட் ஒன்லி லாங்குவேஜ் ஒன்லி Every year spoken, not just the writing and eating. Yeah. The writing, kakka gagga nga, chacha, that's what I'm going to do. What do you mean, writing skills? Only what? Spoken. Spoken. Who is going to go to the house? Yeah. So, I'll be launching Languages in KS Academy, first main. So, if you want to finish it, then you can language. One year, you can go to the language. அது மாதிரி நம்ம ஸ்போக்கன் லாங்குவேஜ் கற்றுக்கலாம் தமிழே கற்றுக்கணும் ஓகேவா ரைட் நான் ஆரம்பிக்க போகிறேன் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு அதை கொடுக்கலாம் சிஏ மட்டும் முடிச்சுன்னுங்கண்ணா லாங்குவேஜஸ் மட்டும் படிக்கணும் வேற எதுவும் படிக்கூடாது ஜாலியாக கிரிக்கெட் விளையாடுறது செட்டில் விளையாடுறது இது பண்ணுறது அதான் பண் புரியறதில் பட்சினே இருக்கிறது அதெல்லாம் எனக்கு பிடிக்காது படிக்கிறதையே விளையாட்டாக பண்ணணும் அப்படிதானே பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம ஓகேவா படிக்கிறதே ஒரு விளையாட்டு ஆக்கிடுறோம் ஸோ அதனால் யோகா கற்றுக்கணும் என்ன கற்றுக்கணும் நீங்களாம் கட்டாயமாக கற்றுக்கணும் யாருனா ஒரு நல்ல டீச்சரை பிடிச்சி அழகாக அதை கற்றுக்கும் நான் அதில் நான் யோகா டீச்சர் அதெல்லாம் நான் யோகா டீச்சர் பாபா இங்கேயே நம்ம தமிழ்நாட்டிலேயே நிறைய பேர் யாருனா இருப்பா பக்கத்தில் யாருனா நல்லா இதாக கற்றுக்கோங்க அதை ரெகுலராக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் யாரும் அவாய்ட் பண்ணிடலாம் டாக்டரை அவாய்ட் பண்ணலாம் ஏன்னா ஹெல்த்தி லைஃப் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா ஹெல்த்துக்கு யோகா வச்சுக்கோ வெல்த்துக்கு சிஏ வச்சுக்கோ லவ்வுக்கு பேசிக் உன்னோட நேச்சரே லவ் தான் இங்கே வந்ததுக்கு அப்புறம் ஹெல்த்து பிளஸ் ஹாப்பினஸ் ஹாப்பியாக இருக்கமா இல்லையா லவ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கல்ல கொடுத்தோம் லவ்விங் பிளஸ்ஃபுல் அண்ட் ஓகேவா ரைட் பீஸ்ஃபுல் என்னது பீஸ்ஃபுல் ஓ மனசாட்சிக்கு விரோதமாக எதுவும் பண்ணிக்காது இஃப் யூ ஆர் ஆக்டிங் அகெயின்ஸ்ட் யுவர் கான்சியஸ் யுவர் பீஸ் வில் கெட் அஃபெக்டட் வாட் இஸ் குட் ஃபார் சம் அதர் பர்சன் தட் இஸ் நாட் தட் வில் நாட் டிஸ்டர்ப் அஸ் பட் உன்னோட கான்சியஸ்க்கு அது ஏற்ற மாதிரி நீ நடந்துட்டேன்னா யூ வில் பி பீஸ்ஃபுல் இப்போ இவ இந்த இந்த பொண்ணு வந்து வெஜிடேரியன் இந்த பொண்ணு நான் வெஜிடேரியன் இப்போ இவ வந்து நான்வெஜ் சாப்பிட்றா இந்த பொண்ணு வெஜிடேரியன் மட்டும்தான் சாப்பிட்றா ஃபார்ஹர் 
the for a vegetarian person eating non vegetarian if ava solralle ni or non veg saapte week la konga yo namba thappu pannitom namba thappu her peace is getting affected because she has acted against her but in the moonji non veg saapradradhula or a peace mele happy is it's peaceful yes or no so don't do anything against your conscious one oda own principles ku vaalkai nadathin painter puriyadha illaya அது இல்லீகல் இல்லை அப்படின்னா ஒன்றும் தப்பு கிடையாது இல்லையா இட் இஸ் நாட் இல்லீகல் அப்படின்னா உன்னோட பிரின்சிபல் ஈட்டிங் நான் வெஜிடேரியன் லீகல் ஆர் இல்லீகல் லீகல் அதில் எதுவும் இல்லீகலாக எதையும் அறுத்து சாப்பிட்றாத புரியறதா இல்லை சல்மான் கான் மாதிரி எதுவும் மாநகரம் பிடிச்சி சாப்பிட்டேன்னு வச்சு இஸ் லோன் அண்ட் அட்வான்டேஜ் ஆர் களத்தில் இறங்கலாமா கண்ணா my dear lovable students enjoy the leverage analysis please listen here for example equity is 1000 crores equity is 1000 crores enjoy pannikana alaga puriyar dan paru purilna kai vastra sorry sir nu solli okay equity 1000 crores debt is zero debt take kada adha pa nama company la profit vandu or 200 crores varudhu first year profit evlo and debt less interest zero so profit after the interest of the 200 crores tax la nil nadu tax dubai la irukom so tax free or edana or special economic zone la irukom tax free ena or tax holiday period la irukom andha mari edho so 1000 crores evlo profit in the profit vandu equity ku yes or no ipa return on equity enna na return on 20% return on equity 20% but namba company la debt kedaiyadhu kana return on equity evlo varudhu 20% but the shareholders the shareholders are not happy with 20% they want minimum 25% to 30% return edir paakalam yaaru shareholders are expecting 20 to 30 30% return they are not happy with 20% they are putting a representation to the management Man, uh, they are telling management uh, board of directors the shareholders are telling in the agm board of directors uh, we are not happy with the 20% we are expecting more we are expecting more. but the board the board is having a feeling this business is capable of giving only 20% it is not capable of giving more than uh, to this business even if they contribute another 1000 crores also this 200 will become 400 this business is having a capacity of only 20 percent but um, uh, shareholders expectation is little high up the expected rate of return the expected rate of return is more than the rate expected rate adhigama irk but um, if the directors are not able to satisfy the expectation they have to liquidate the company yes, no, they have to liquidate the company. company but the directors are coming out with an idea no, the coming out with an idea. idea listen shareholders are expectation na 30% irukku correct 30% or 25% 25 to 30% percent edir paakra yaaru ana nammoda arr evlo irukku ipo திருப்பி ஈக்குடி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இன்னோ 1000 crores வாங்கி இந்த प्रॉफिटை டபுள் பண்ணா கூட திருப்பி அதே 20% தான் வர போறது சோ நம்ம என்ன பண்றோம்னா டெட் என்னது ஈக்குடி அதே 1000 crores செகண்ட் இயர் டெட் ஒரு 1000 கோடி வாங்கிட்டோம் ஏனா டெட் வந்து ஒரு 10% தான் எதிர்பார்க்கறான் ரைட்ட ஓகேவா இவனை விட இவன் கம்மியா தான் எதிர்பார்ப்பான் ஏனா ரிஸ்க் கம்மி கிளியா நவ 2000 crores டர்னோவர் இது கேபிட்டலுக்கு அப்ப प्रॉफिट வந்து எவ்வளவு கோடி வந்துரும் 400 crores on that profit on that less interest ena in the 400 crores in the two ena thousand crores ku 200 na apdi ellame variable cost vechuko there is no fixed cost ena we are talking about financial leverage we are not talking about operating leverage okay ma so there is no fixed uh, operating cost everything is variable everything is uh, so up in the 2000 crores capital ku namak profit evlo vandirukku puriya than ena solradha thousand crores ku evlo vandathu debt is zero ondradnal interest kedaiyadhu profit available for equity share 200 and 20% shareholders are not happy okay ma right now this business also will not give us more than nee enna panal 20% dhaan varum indha business la appdinu board decide pandranga okay indha business la idhukku mel nammalaal panna mudiyadhu so appa debt oru 1000 kodi vaangi 1000 kodi ku profit evlo earn pandrom interest vande evlo kodi 100 crores appo 
profit for equity shareholders evlo irukku equity shareholders are capital evlo appa return on equity evlo it is financial leverage like na da we are taking the advantage of finance appo shareholders adhe 1000 kodi business la onnum periya change illa adhe rate of return but debt to interest cost nam kammi ena idu vandu the 10% is after tax savings ungalku theriyala adhu vera or tax advantage vera irukku so after tax shield what is the net interest rate nu paathona namakku ipo return on equity evlo varudha 30% varudhu clear ipo nam yaro da expectation satisfy pandrom excellent appo nam debt to cost vandu nammoda actual rate of return actual if it is more than the cost of debt this if the actual rate of return is more than the cost of uh, debt uh, return on equity will increase if the actual rate of return from the project is more than the cost of uh, debt appa in the excess yaarku poi serum appa equity oda return adhigagum idhukku peru dhaan trading on equity or financial leverage idhukku peru dhaan trading on equity or financial கோடி டெட் வாங்குறோம் அப்ப இன்னொரு ஆயிரம் கோடி டெட் வாங்கணும்னா ஈக்விட்டி 1000 க்ரோஸ் டெட் எவ்வளவு 2000 க்ரோஸ் அப்ப प्रॉफिट வந்து 600 க்ரோஸ் 600 க்ரோஸ் less இன்ட்ரஸ்ட் வந்து 200 க்ரோஸ் அப்ப प्रॉफिट ஃபார் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அப்ப ரிட்டர்ன் வந்து 40% இங்க இரு கைகே தட்டது இப்ப ஜீரோ டெட் இருக்கும்போது ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி 20 1000 இருக்கும்போது ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி அப்ப 2000 இருக்கும்போது ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி அப்ப 3000 போனா ஏறி நின்னு போகும் எது ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி எஸ் ஆர் நோ எஸ் சார் என்னடா எஸ் சார் இது யாருக்கு அட்வான்டேஜ் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஜெனரலா ஷேர் போத் ஈக்விட்டி அண்ட் பிரெஃபரன்ஷியல் ஈக்விட்டிக்கு அட்வான்டேஜ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு இது அட்வான்டேஜ் இந்த டெட் வாங்குறதுல அப்ப ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்கு ஆனா டெட் வாங்குறதுல எப்ப அட்வான்டேஜ்னா தி ஆக்சுவல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் ஷட் பீ கிரேட்டர் தென் தி காஸ்ட் ஆஃப் இப்ப ஆக்சுவல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் இஸ் லெஸ் தென் தி காஸ்ட் ஆஃப் டெட் அப்ப நீ டெட் கிட்ட வாங்கி பண்ணனா அவன சர்வீஸ் பண்ணி அவங்க கால் ஏடுவான் புரியுதா இல்ல ARR இஸ் கிரேட்டர் தென் காஸ்ட் ஆஃப் டெட் இர் கவனி ARR இஸ் கிரேட்டர் தென் காஸ்ட் ஆஃப் டெட் அண்ட் ERR இஸ் கிரேட்டர் தென் ARR தட் இஸ் தி பாயிண்ட் யூ ஹேவ் டு கோ ஃபார் டெட் இஃப் ERR இஸ் கிரேட்டர் தென் ARR அண்ட் ARR இஸ் கிரேட்டர் தென் காஸ்ட் ஆஃப் டெட் தட் இஸ் தி பாயிண்ட் யூ ஹேவ் டு கோ ஃபார் டெட் the point at which we need to take debt pre la la ungalku err vande err vida adhigama irukku expected rate of return shareholders adhigama edhir paakran okay va appo err is greater than err and arr is greater than that is the point you have to go for uh, debt அப்பதான் டெட்டுக்கு போய் பினான்சியல் லிவரேஜ் என்ஜாய் பண்ணி இஆர்ஆர் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலாம் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கிளியோ இங்க எல்லாரும் கவனி இஆர்ஆர் இஸ் 15% இஆர்ஆர் இஸ் 15% ஏஆர்ஆர் இஸ் 15% whether we should go for debt or we should not go for debt அப்ப டெட்டுக்கு போக கூடாது தட் இஸ் a point you should not go for debt ஏனா ஷேர் ஹோல்டரோட எதிர்பார்ப்பு எவ்வளவு ப்ராஜெக்ட் எவ்வளவு கொடுக்கறது ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் கொடுக்கறது அப்போ ஷேர் ஹோல்டர் கிட்டே இன்னொரு ஆயிரம் கோடி வாங்கினா கூட அவனுக்கு நாற்பது பர்சன்ட் போகும் எதுக்கு இன்னொருத்தனுக்கு கொடுக்கற நீ அவனோட எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் விட அதிகமா தான் ஏர்ன் பண்றது அப்ப இவங்கிட்ட ஆயிரம் கோடி இப்ப டெட் போய் ஆயிரம் கோடி வாங்கலாமா இல்ல இவங்கிட்டயே வாங்கணுமா இவங்கிட்டயே வாங்கணும் அப்போ இஃப் த எக்ஸ்பெக்ட் இப்ப கே செகண்ட் நான் ஏன் டெட் வாங்கல ஜீரோ டெட் இன்ஃபோசிஸ் ஜீரோ டெட் என்னது Infosys the balance sheet la debt is zero. Case account balance sheet la debt zero. Zero. Bank loan la edume kedaiyadu. 
இஸ் அ டெட்டு நீங்க ஏன் வாங்கிக்கல அவசியம் இல்லை எனக்கு ஏன்னா என்னோட கேபிட்டல் நான் இதில் போட்டாலே அதில் எனக்கு ரிட்டன் வந்து ஹியூஜாக இருக்கு என்னோட எக்ஸ்பெக்டட் ரேட் ஆஃப் ரிட்டனை விட என்னோட ஆக்சுவல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டன் என்னவா இருக்கு அதிகமாக இருக்கு நான் இதில் நூறுரூவா போட்டால் எனக்கு எழுபது ரூபா வருது புரியல ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நீங்கள் போட்டால் ஒரு வருஷத்தில் எவ்வளோ வருது செவன்ட்டி ருபீஸ் ஒரு பில்டிங் நான் ஒரு நான் ஒரு தடவை ஒரு ரெண்டு பேட்ச் எடுத்தோன்னா நான் செலவு பண்ணதெல்லாம் வந்துடுறது புரியல உங்களுக்கு ரெண்டே பேட்சில் வாட் எவர் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஐ ஐம் கெட்டிங் இட் பேக் ஒய் ஐ நீட் டு பாரோ அண்ட் போட்டு என்னோட ஓன் காஸ்ட்டே போடுவேனா பிகாஸ் த ஆக்சுவல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் இஸ் மோர் தென் தி நீ அது மாதிரி எல்லாரும் எல்லாரும் ஆசையாக இருந்தாலும் எதனா ஒரு பாயிண்ட் சொல்லி தருவேன் நீ ஏதோ முட்டால் தனமாக எவனா கடன் வாங்க சொன்னான்னு கண்ட டைமில் கடனை வாங்கிட்ட அப்படின்னா நீ சம்பாரிச்சு அவனை பணக்கார நாக்கிட்டு இருக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட பிஸ்னஸ் வந்து முப்பது பர்சன்ட் தருதுக்கண்ணா எவ்வளோ பர்சன்ட் தருது என்னோட எக்ஸ்பெக்டேஷனே டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தான் ஆனால் எவ்வளோ பர்சன்ட் தருது தேர்ட்டி பர்சன்ட் தருது நான் ஈக்குவிட்டி ஆயிரம் கோடி போட்டிருக்கேன் ப்ராஃபிட் எனக்கு முந்நூறு கோடி வருது இன்ட்ரெஸ்ட் ஜீரோ ஓகேவா எவ்வளோ கோடி தேர்ட்டி பர்சன்ட் வந்து எடுத்து எவ்வளோ பர்சன்ட் வந்துடுது இப்போ டெட்டு ஜீரோ இப்போ என்னோட எக்ஸ்பெக்டட் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் எவ்வளோ ஆக்சுவல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் எவ்வளோ ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி இப்போ இன்னும் ஒரு ஆயிரம் கோடி இப்போ ஃபண்ட் அடுத்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு தேவை ஆறு இதுலேயே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம் இப்போ யார்கிட்ட நம்ம வாங்கணும் ஈக்குடி ஷேர் கூட சிட்டா பணம் இருக்கு ஆயிரம் கோடி ஆனால் நீ என்ன பண்ணனா இல்லை இல்லை டெட்டு போயிடலாம் அட்வான்டேஜ் இருக்கும் என்னது இட்ஸ் அ ரைட் டிசிஷன் ஆர் ராங் டிசிஷன் ராங் டிசிஷன் ஏன்னா இஆர்ஆர் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஏஆர்ஆர் அப்போ நீ ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து வாங்கி இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஆனால் தெரியாமல் என்ன போயிட்ட டெட்டுக்கு போயிட்ட அப்போ ஈக்குடி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் தௌசண்ட் குரோர்ஸ் டெட் எவ்வளோ தௌசண்ட் குரோர்ஸ் யாரும் அவசரப்படாதீங்க கவனிங்க ப்ராஃபிட் எவ்வளோ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் குரோர்ஸ் லெஸ் டெட் காஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ ஹண்ட்ரட் குரோர்ஸ் அப்போ எவ்வளோ இப்போ இவனுக்கு எவ்வளோ பர்சன்ட் வந்திருக்கு நீங்களாம் நினச்சிட்டு சார் சூப்பர் சார் அவன் முப்பது கோடி மூணு முப்பது பர்சன்ட் ஏர்ன் பண்ணியிருந்தான் இப்போது ஐம்பது பர்சன்ட் ஏர்ன் பண்ணுறான் இதே கடை கவனிங்க இதே இந்த டெட்டு வாங்காம என்னது இப்போது டெட்டு டெட்டு வாங்கினதுனால இவனுக்கு இந்த ஆயிரம் கோடிக்கு இவனுக்கு ரிட்டர்ன் எவ்வளோ வந்திருக்கு ஃபைன் ரிமைனிங் இவங்கிட்ட ஒரு ஐடல் கேஷ் ஒரு ஆயிரம் கோடி இருக்கு ஏன்னா அவனே போடுறேன்னு சொன்னான்ல இப்போ நம்ம கிட்ட அதை வாங்காம அவன் பேங்க்ல டெபாசிட் பண்ணியிருப்பான் அந்த பேங்க்ல இருந்து அவனுக்கு எவ்வளோ பர்சன்ட் வந்திருக்கும் ஃபைவ் பர்சன்ட் இப்போ நீ ஒரு ஈக்குவடி ஷேர் ஹோல்டரா பாரு உன்னோட ஆயிரம் கோடியை பிஸ்னஸ்ல போட்டு டெட் ஆயிரம் கோடி போட்டதுனால உனக்கு லெவரேஜ்னால எவ்வளோ கோடி வந்தது ஐநூறு கோடி வந்தது இன்னொரு ஆயிரம் கோடியை கையிலேயே வச்சிருக்க ஆனா டெட்டை வாங்கிட்ட இதை பேங்க்ல போட்டு எவ்வளோ பர்சன்ட் வந்திருக்கு ஏன்னா டெட்டே பத்து பர்சன்ட் பேங்க் ஒன்றும் கம்மியாக தான் கொடுக்குறான்னு அர்த்தம் எஸ் ஆறுனும் ஸோ ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் போட்டால் எவ்வளோ கோடி அப்போ இந்த ரெண்டாயிரம் கோடி கேப் இதுக்கு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கிட்ட ரெண்டாயிரம் கோடி இருந்ததா இல்லையா நம்ம ஆயிரம் கோடி வாங்கி முப்பது பர்சன்ட் அவனோட சாட்டிஸ்பை we satisfied their expectation yes, whenever we satisfy the expectation of shareholders we have to take money only from shareholders not from dividend holders but we have wrongly taken money from thinking that shareholders are getting more return minadi 30 undu ipo 50% varudhu ena and 1000 kodi nee vaanginadhu adukku 50% thara ama idle la vechi indha 1000 kodi bank la potrupan ena ungitta kudukala appo adukku 50 appo indha 2000 kodi ku 500 ஐம்பது அப்போ ஆவரேஜிங் நீ பார்த்தோன்னா டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் அவனுக்கு வருது இப்போ இதையே அவன் வந்து இந்த ஈக்குவிட்டியை ஆல்ரெடி ஆயிரம் அங்கே இன்னொரு ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் கோடி வந்திருந்ததுன்னா ப்ராஃபிட் எவ்வளோ வந்திருக்கும் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் குரோர்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் நெல் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் குரோர்ஸ் அப்போ அவனுக்கு தேர்ட்டி பர்சன்ட் வந்துருக்கு புரியறதா நீ கஷ்டப்பட்டு சம்பாரிச்சு ஒரு மாறுவடியை பணக்காரன் ஆக்கியிருக்க ஓ ஐம்பது கோடி அவங்ககிட்ட கொடுத்துருக்க ஓன் கையில் பணத்தை வச்சு அஞ்சு பர்சன்ட்டுக்கு டெபாசிட் பண்ணிட்டு இருக்க இதுவும் ஓங் கம்பெனி கரெக்ட் கிளியா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கோச்சிண்ட் இல்லை எல்லாரும் அழைக்க புரியறதா அப்போ வென் த ப்ராஜெக்ட் இஸ் கிவிங் ரிட்டன் மோர் தென் த எக்ஸ்பெக்டட் ரேட் ஆஃப் ரிட்டன் ஆஃப் த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் and the shareholders are having sufficient money it is better take the amount from shareholders 
அப்படி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து எடுத்து பண்றதுனால ரிஸ்க்கும் கம்மி ரேட்டிங்கும் அதிகமாகும் ஏனா லெஸ் ரிஸ்க் கம்பெனினு சொல்லி நீ டெட் எடுத்தனா ஹை ரிஸ்க் கம்பெனியா மாறுது நான் சொல்றது புரியறதா இல்ல அண்ட் ப்ராஜெக்ட் இஸ் गिविंग மோர் ரிட்டர்ன் அதனால தான் இன்ஃபோசிஸ் வாங்கல இன்ஃபோசிஸ் ஏன் கடன் வாங்கலனா அவன் லாஜிக்கலா இருக்கான் நான் போடுற பணத்துல இருந்து எனக்கு ரிட்டர்ன் அதிகமா வருது எதுக்கு நான் கடன் வாங்கணும் கடன் வாங்கினா அப்ப ஏன் பணம் ஐடல பேங்க்ல 1000 கோடி இருக்கு இப்ப இன்ஃபோசிஸ் வந்து 1500 கோடி HDFC பேங்க்ல டெபாசிட்டா வச்சிருக்கான் அவன் எதுக்கு லோன் வாங்கி இன்வெஸ்ட் பண்ணானா அந்த ஆயிரத்தி ஐநூறு கோடியில இருந்து இன்ட்ரெஸ்ட் அஞ்சு பர்சன்ட் ஆறு பர்சன்ட் தான் வரும் லோன் வாங்கினா இயர்ஸ் டு பே பிப்டீன் பர்சன்ட் இஃப் த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஆர் ஹேவிங் சஃபிஷியன்ட் மணி அண்ட் த ஆக்சுவல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் ஃப்ரம் த ப்ராஜெக்ட் இஸ் மோர் தன் த எக்ஸ்பெக்டட் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் ஆஃப் தி வி ஆர் நாட் சப்போஸ் டு கோ அண்ட் டேக் லோன் டெட் வாங்க கூடாது அப்போ டே எல்லாருக்கும் நான் சொல்றது புரியாத முட்டால் மாதிரி பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு நாளைக்கு வந்து இன்னைக்கு நேற்று யாரோடய பேசிட்டு இருக்கேன் அவள் என்கிட்ட சொல்கிறா சம்பாரிச்சதுக்கு அப்புறம் எல்லாரும் சம்பாதிக்கிறது ஈஸின்னு சொல்லலாம் நான் சொல்கிறேன்ல இட்ஸ் ஈஸி டு ஏர்ன் மணின்னு அதுக்கு இன்னொருத்தர் எனக்கு லெக்சர் சம்பாரிச்சதுக்கு அப்புறம் சம்பாரிச்சது ஈஸின்னு சொல்லலாம் புரியறதா இல்லையா நீனும் அது மாதிரி லெக்சர் கொடுத்துன்னு இருக்காது ஏன்னா அது பணம் கிடையாது அதுக்கிட்ட புரியறதா இல்லையா அது யாரையும் இன்ஸ்பிரேஷனாக பார்க்கவும் அதுக்கு இது கிடையாது மைண்டு கிடையாது அதனால தான் தண்ணிக்கு யாரையும் இன்ஸ்பிரேஷனாக பார்க்காதனால தான் இவ்வளோ நாய் த பணத்துக்கு கஷ்டப்பட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கு மணி இஸ் சம்திங் விச் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் கிரியேட்டட் ஃபார் அவர் கன்வீனியன்ஸ் கரெக்ட் சம்திங் டிவைன்ஸ் ஏதோ உனக்கு வரல அட்லீஸ்ட் ஓகே நம்மளா கிரியேட் பண்ணது ஒரு பொலிட்டீஷியன் சம்பாதிக்கிறான் உனக்கு என்ன பெரிய அவனுக்கு என்ன அறிவு இருக்கா அவன் சம்பாதிக்கிறான் நம்ம இவ்வளோ அறிவை வச்சுட்டு அப்போ இட் ஹஸ் நாட் பின் டேப்ட் இன் த ரைட் டைரக்ஷன் நாளைக்கு ஏதோ ஒரு சின்ன டிசிஷன் ராங் டிசிஷன் யூ ஆர் டேக்கிங் இன் யுவர் பிஸ்னஸ் யுவர் பிஸ்னஸ் வில் கெட் அஃபெக்டட் அப்புறம் ஹாரோஸ்கோப் எடுத்து தெரிஞ்சுருவா போவ அறிவு இல்லை உனக்கு எந்த டைம்ல லோன் வாங்கணும் தெரியாம லோனா வாங்கியிருக்க யூ ஹவ் டு திங்க் யூ ஹவ் டு திங்க் இப்போ உங்க வீட்டில் நான் இதை சொல்லி கொடுக்கறதே எதுக்காக ரேஷோ அண்ட் லிசஸ் உன்னோட பேரண்டோ ஆர் உன்னோட அங்குளோ தே மே பி ஸ்ட்ரகிளிங் இன் பிஸ்னஸ் இப்போ நீ ஐபிசிசி முடிச்சோன்னா அவ பிஸ்னஸ்ல போயிட்டு சும்மா பி ஏண்டல் எடுத்து பார்க்கலாம் ஆக்சுவல்ஸ் எடுத்து ஆக்சுவல்ஸ் எடுத்து இது மாதிரி போட்டு என்ன பொசிஷன்ல இருக்கு அப்போ உனக்கு தெரியும் ஐயோ வெரி தின் ஜிபி மார்ஜின்ல ஆப்ரேட் பண்றார் ஐயோ அதனால தான் அவளோட பிக்ஸ் காஸ்ட் கவர் பண்ண முடியும் ஒரு மாசம் சேல்ஸ் இல்லனாலே ஃபிக்ஸ்ட் காஸ்ட் அடி வாங்குது இட்ஸ் a very thin margin ல இருக்கா இதெல்லாம் தெரிஞ்சிக்கலாம் நீ நான் சொல்றது புரியறதா இல்லையா நாளைக்கு நீ பிசினஸ் பண்ணும்போது கூட what is the point we need to take loan what is the point we should not take loan எந்த பாயிண்ட்ல நம்ம loan எடுக்க கூடாதுன்றது தெரியணும் சும்மா இப்ப நீ இப்ப நம்ம பணம் சம்பாரிச்சிட்டோம்னு வெச்சுக்கோங்கனா திடீர்னு இவன் கால் பண்ணி இன்டர்சின் பேங்க் கால் பண்ணி ஒரு loan வாங்குறீங்களா அத வாங்குறீங்களா அத வாங்குறீங்களா வா நீனும் இப்போ சும்மா கொடுக்குறானே நீனும் லோன் எல்லாம் வாங்கி வச்சுட்டு இருப்ப நீ சம்பாதிச்சு அவனுக்கு வட்டி கொடுத்துட்டு இருக்க லூஸா நம்ம நம்மளோட கேபிட்டலே எப்ப நம்ம ரீ இன்வெஸ்ட் பண்ணோம்னா இஃப் த பிசினஸ் இஸ் கிவிங் ரிட்டர்ன் விச் இஸ் மோர் தென் தென் because if i take loan my funds will be idle and my idle funds will be invested in some bank deposits which will fetch a meager rate of interest so i earn money and i am servicing my debt yes sir able to understand yes sir so when we have to take loan abdi what is the point at which we need to take loan when the expected rate of return is more than the actual rate of return and the actual rate of return is more than the cost of debt that is the point we have to take loan when we should not take loan when we should not when we ourselves we are having capital to invest in our business and the business is giving us return more than ever so in that point you are not supposed to go for a loan clear yes, appa endha point la loan vaanganum endha point la loan vaanga indha rendu clarity um kadichichu sir ipo enakku idhu da sir situation na loan vaangra mari irukku share holders expectation adhigam okay va ipo na indha mari debt vaangi vaangi share holders expectation satisfy pandra but i am tempted sir unnum kuda debt vaangina ipa paarenga first 1000 kodi vaangina 20 30 aachu 1000 kodi vaangina 
ரெண்டாயிரம் கோடி வாங்கினா எங்கப்பா போச்சு எவ்வளோ ஆச்சு ஃபார்ட்டி ஆச்சு ஓ இது வேற சம்மா ஓகே தேர்ட்டி ஆச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்போ இப்போ ஆல்ரெடி டெட்டு டூ தௌசண்ட் ஈக்விட்டி எவ்வளோ இருக்கு தௌசண்ட் டெட் ஈக்விட்டியோட ஐடியல் ரேஷியோ டூ இஸ் டூ டெட் வாங்கலாம் இந்த மாதிரி ஃபினான்ஷியல் லெவரேஜ்க்கு எதை வாங்கலாம் பட் டெட்டை ரொம்ப அதிகமாகவும் வாங்க கூடாது எவ்வளோ வரைக்கும் டெட் ஈக்விட்டி இருக்கலாம் இப்போ ஈக்விட்டி தௌசண்ட்னா டெட்டு டூ தௌசண்ட் வரைக்கும் இருக்கலாம் பியாண்ட் டூ தௌசண்ட் டெட்டு போக இஃப் யுவர் ஈக்விட்டி இஸ் தௌசண்ட் த மேக்ஸிமம் டெட் இஸ் இப்போ நீ வந்து நம்ம இந்தியன் பேங்க்ஸ் இன் பேங்க்ஸ் லொக்கேட்டட் இன் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க்லாம் இங்கே கவனி எல்லாரும் இப்போ என்னோடய பேலன்ஸ் ஷீட்டில் ஈக்குவிட்டி தௌசண்ட் இருக்கு டெட்டு இந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டை கொடுத்து இன்னொரு ஐநூறு கோடி லோன் கொடுனா நம்ம ஊர் பேங்க் எவ்வளோமே பிரைமா ஃபேஸி ரிஜெக்ட் பண்ணுவோம் உன் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி எதையுமே பார்க்க மாட்டோம் புரியல கிளியராக சாரி ஆல்ரெடி உங்களோட டெட் ஈக்குவிட்டி இப்போ அவங்க கொடுத்தோன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இஸ்ட் ஒன்றுன்னு வந்துடும் நீங்கள் அப்படி நான் கொடுக்கணும்னா நீங்கள் ஒரு ஐநூறு கோடி கேபிட்டல் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்கள் நான் இன்னொரு ஆயிரம் கோடி தரணுமா இந்த எக்ஸிஸ்டிங் கேபிட்டலுக்கு நான் வந்து ஒன்றும் கொடுக்க முடியாது ஆல்ரெடி டெட் ஈக்குடி ஹையராக இருக்குன்ற நம்ம கேட்குறோம் அவனை எதுக்குடா இது மாதிரி சொல்கிற எனக்கு இப்போ லோன் கொடுத்தனா உனக்கு எப்படி கொடுத்துருவேன் என் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டிலாம் நல்லா இருக்குது பாருன்ற நோ ஐ ஓன் கிவ் லோனுன்றான் யார் பட் இஃப் யூ கோ டு சிட்டி பேங்க் இப்போ என்ன ஹெச்எஸ்பிசி கொடுக்கவே மாட்டோம் ஹெச்எஸ்பிசி இஸ் ஹைலி கன்சர்வேட்டிவ் வெஸ்டர்ன் சைடு இந்த சைடு பேங்க்ஸ் டோய்ஷியா பேங்க்ஸ் இப்போ டோய்ஷியாவும் கிடையாது இந்தியா ஸ்டாண்டர்ட் சார்டர்ட் பேங்க் ஏன்னா இங்கே எல்லாரும் கவனி ஏஷியன் பேங்க்ஸ் ஒரு ஹைலி கன்சர்வேட்டிவ் ஏஷியன் பேங்க்ஸ் ஒரு ஹைலி கன்சர்வேட்டிவ் ஹாங்காங் அண்ட் ஷங்கை பேங்கிங் கார்பரேஷன் ஹெச்எஸ்பிசிலாம் செவுத்தில் தேப்பான் ஒன்று அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கே நீ கஷ்டப்படுவாங்க நீ அட்வொகேட்னு சொன்னோன்னா அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ண மாட்டேன் தெரியும்ல அட்வொகேட்ஸ் ஆர் பேண்ட் ஃப்ரம் ஓப்பனிங் அக்கௌண்ட் இன் HSBC. HSBC is a highly conservative bank. That's why you don't have a loan. It's not easy. HSBC is not easy. Now, the standard chartered bank and the city bank are high risk taking banks. What is it? They are high risk taking banks. 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 City bank will take risk. That's why city bank shut down. Do you understand? If you have a state bank, you will have a loan. You will have a loan. You will have a loan. லோன் கொடுத்தா அந்த ஷட் டவுன் புரியறதா இல்லையா நம்ம ஊர் பேங்க்லாம் ஹை ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டான் இப்போ சிட்டி பேங்க்லாம் ஹை ரிஸ்க் எடுப்போம் ஹை ரிஸ்க் நிறைய நானே நிறைய கம்பெனிக்கு அவனுக்கு வாங்கி கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா டெட் ஆல்ரெடி டூ இஸ்ட் ஒன் இருக்கும்போது நீ எந்த தான் எடுத்துமே நம்ம ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் நீட்டினாலும் அவன் கம்ப்யூட்டரே லோன் கொடுக்காது அந்த மேனேஜருக்கு அறிவு இல்லைன்னு ஏமாத்திடலாம் கூட கம்ப்யூட்டருக்கு அறிவு இருக்கும் கம்ப்யூட்டரில் ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சுருப்பான் நான் சொல்கிறது புரியறதா இல்லை நம்ம எப்படியாவது அந்த டெட்டை கிட்ட கரண்ட் லைபிலிட்டி அது மாதிரி எதனா மாற்றி பண்ணால் தான் உண்டு நீ டெட்டு அதுவும் இல்லாமல் இது பேங்க் டெட்டாக இருந்தால் மாற்றவும் முடியாது வேறு ஏதோ பேங்க்கில் எதுவும் லோன் வாங்கி தானே வச்சுக்கும் இப்போ அது கன்ஃபர்மேஷன்லாம் இருக்குது ஸோ மேனுப்புலேட்டே பண்ண முடியாது ஸோ பேங்க் அங்கே அவங்க சிஸ்டமில் இந்த நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்டை ஏற்றினாலே டைம் ரெட்டு இப்போல்லாம் இப்போ பேங்க் மேனேஜர்ஸ்லாம் இது நம்பறது இல்லை ஹெட் ஆஃபீஸ் ஒரு சாஃப்ட்வேர் போட்டிருக்கோம் நீ பேங்க் லோன் அப்ளிகேஷன் மட்டும் ஃபில் பண்ணி கொடுத்தனா அந்த அப்ளிகேஷனில் இருக்க டேட்டா ஃபீட் பண்ணால் லோன் டு பி சாங்ஷன் நோ நாட் டு பி சாங்ஷன் அதே கம்ப்யூட்டர் சொல்லுது reject the application <laughs> reject abindrathu avan poi file la thirupi kudukra enna sir na computer reject panitha sir edanal reject therla sir head office la kekkanu abindin ipo bank la manager e nambala head office ena ivanga fraud panni loan kuttaranu na avan or program create pannta அவன் ஏஜ் அந்த பாரோயரோட ஏஜ் பிஸ்னஸ் எல்லாத்துக்கும் அங்கே ரேட்டிங் வச்சுருக்கான் எல்லாத்துக்கும் இந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் இந்த ரிஸ்க் பிஸ்னஸ்னா அதுக்கு ஒரு பாயிண்ட் அது வந்து ஒரு எழுபது பாயிண்ட் வரணும் நூறு பாயிண்ட்டுக்கு அப்போ தான் லோன் கொடுப்பான் புரியறதா இல்லையா இப்போ உன்னோட பிஸ்னஸ்னு போட்டோம்னா பத்து இப்போ உன்னோட பிஸ்னஸ் வந்து எஜுகேஷன் அப்படின்னு போட்டோம்னா பத்துக்கு ஒம்பது மார்க் கொடுப்பான் உன்னோட பிஸ்னஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக பத்துக்கு மூணு தான் கொடுப்பான் ஏன்னா எஜுகேஷனில் என்றைக்குமே லாபம் இருக்குது கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் லாபம் கிடையாது சம்டைம்ஸ் ஏன்னா பில்டிங்லாம் அப்படியே நிற்கும் எவனும் வாங்க மாட்டான் புரியறதா இல்லையா அது மாதிரி மார்க் வச்சுருக்கான் யார் ஹெட் ஆஃபீஸ் வந்து ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் உனக்கு என்ன பிஸ்னஸ் லோன் வேணும் உனக்கு அதுக்கு ஒரு மார்க்கு இப்போ ஹை ரிஸ்க் பிஸ்னஸ்க்கு பத்துக்கு மூணு
புரியறதா இல்லையா டக்குன்னு அங்கேயே ஒரு இதில் வேரியபிள் காலி ஆகிடும் இப்போ அது மாதிரி பண்ணி வச்சுட்டா அது ஆனால் நல்ல ஐடியா தான் ஏன்னா இந்த பிகாம் பசங்களோட நம்ம நல்லாவுக்கு இது பண்ண முடியாது அவனுக்கு மாட்டுக்கு பணத்தை வாங்கி நம்ம பார்த்தி மாதிரி அவனை ஒருத்த படத்தை வாங்கி லோடு எங்கே கொடுத்துட்டான்னா நம்ம எப்படியும் பேங்க் நடத்தினா டே நம்மளோட ஃபியூச்சர் பிளான் ஒரு பேங்க் இருக்கா இல்லையா இந்த பிகாம் பசங்களெல்லாம் உட்கார வைக்கிறோமா மேனேஜரா அவனுக்கு அறிவு இல்லாமல் யாருக்கும் லோனை கொடுத்துட்டு அவனுக்கு மாட்டுக்கு பணக்காரன் என்னன்னா நம்ம லோனை சென்ட்ரல்லேருந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம் நீ ஃபீட் பண்ண டேட்டாவை கொடுக்கணுமா நான் மன்றதை நாங்கள் டிசைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு என்னோட ஆர்டிக்கல் அசிஸ்டன்ட் சாய் சுஜாதான் சொல்லி ஒரு பொண்ணு நவ் ஷி இஸ் ஒர்க்கிங் இன் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கார்பரேட்டில் இருக்கா அவள் வந்து ஷீ இஸ் ஹேண்ட்லிங் லோன்ஸ் இன் எக்ஸஸ் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் குரோஸ் ஹர் சேங்ஷன் இட் செல்ஃப் இஸ் மோர் தென் If it is more than 100 crore, she is sanctioned. Sai Shizatha, I am so proud of you. He is one of all the corporate clients. More than 100 crore. 100 crore is not a file. Less than sorry. Less than 100 crore. But she deserves it. Very, very knowledge. So she does the job. That's why you are doing it. It's not true. It's a super worker. 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 விஷயம் கிடையாது என்கிட்ட வந்து பின்னி எடுத்த எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் அட்டம் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் என் ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணி எல்லாமே ஃபர்ஸ்ட் அட்டம் ஃபவுண்டேஷன் இன்டர்மீடியட் ஃபைனல் ஒரு எக்ஸாம் ஃபெயில் ஆகும் எழுபத்தாறு எண்பது லட்சம் இன்னும் வரைக்கும் நான் ஆனால் பயங்கர இப்போ தான் அவள் குழந்தைக்கு பர்த்டேக்கு போயிட்டு வந்தேன் நான் சூப்பர் அவளே லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிட்டா வீட்டுக்கு இது பண்ணி ஆனால் ப்ரூவ் பண்ணி காமிச்சா படிக்கும்போதே லவ் எல்லாம் பண்ணல உங்களை மாதிரி ஐயோ கில்லி மாதிரி அடிச்சு காமிச்சா இன்டர்மீடியட் ஃபைனல் அவங்க அண்ணனும் சிஏ அவங்க அண்ணனாவது ஒரு ரெண்டு அட்டம் எடுத்தான் இவன் ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ட் அடிச்சா ஷி எஸ் கிளியர் ஆல் த த்ரீ இன் ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ட் போத் குரூப்ஸ் எல்லாமே மார்க்கும் எழுபத்தாறு எண்பது ஹைலி டெடிக்கேட்டட் அதே ஒரு வேலையை கொடுத்துட்டு போனோம் அப்படி லைட்டாக சொல்லிட்டு போனோம் அப்படி பண்ணி வைப்போம் அதான் குவாலிட்டி அது மாதிரி நீங்கள் இருந்து நான் அவங்க இதுக்கு அவங்க அம்மாலாம் அப்ஜெக்ட் பண்ணால் நான் சொல்லிட்டேன் அவள் என்கிட்ட வந்து கேட்டால் இது மாதிரி ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாலேயே அந்த பையன் ஒர்க் பண்ணுறான் சார் நான் அது மாதிரி லவ் பண்ணுறேன் எனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் எங்கள் வீட்டில் ஒத்துக்கல நான் தான் சாய்கிட்ட சொன்னேன் ப்ரொசீட் பண்ண என்னென்னு பார்த்துக்கலாங்க அவ டிசர்விங் அவா இவங்க என்ன அம்மா அப்பா ஒத்துக்கிறது அப்படியே பெரிய இதுங்க அது ஒன்றும் இல்லை அவ முடிச்சிருக்கா ஃபவுண்டேஷன் இன்டர்மீடியட் சிஏ ஃபைனல் எல்லாமே ஒரு இடம் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் பொசிஷனில் இருக்கா அவ யாரோ அந்த லிபர்ட்டி கூட கொடுக்க மாட்டால பேரண்ட்ஸ் நீ அப் இப்போது அதே பையனை தான் கல்யாணம் பண்ணிட்டு இப்போ அவங்க அம்மா அப்பா ரெண்டு பேரும் அந்த ஃபஸ்ட்டு பர்த்டே அந்த குழந்தைக்கு நான் போனேன் நீங்கள் வாங்க உங்களை தான் நான் உங்கள் பேச்சு எடுத்தோனே சுஜாதா வாயில் மலர்ச்சி வந்துடும் அவங்க அம்மா அதுக்கு அவள் ப்ரூவ் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் இப்போ ஒரு வீடு வாங்கியிருக்கா அரும்பாக்கத்தில் சூப்பராக அதோட இன்னும் இதுக்கும் போனேன் என்கிட்ட ஒர்க் பண்ணி இப்போ ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தினேன் நான் அவளை ஏன்னா அவ்வளோ இது கொடுப்பான் ஒர்க்கு கொஞ்சம் நஞ்சம் கொடுக்க மாட்டான் அப்பா அதுவும் ஒரு முக சொல்லிவ் இல்லாமல் வேலை பண்ணுவா அந்த கிரேஸ் ஆஃப் அ டீச்சர் த கிரேஸ் ஆஃப் அன் ஆடிட்டர் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு துளி அவ பணத்துக்கோ அவங்க ஃபேமிலி வஸ்ட் கண்டிஷன் என் கிட்ட வரும்போது வஸ்ட் கண்டிஷன் அவன் கிட்ட சேர்ந்ததே இப்பே லிட்டில் ஹையர் ஸ்ட்ரைஃபண்டு கம்பேர்ட் டு இனி எதிர் ஆல்டர் அவ்வளோ அந்த ஸ்ட்ரைஃபண்டு வந்து பணம் அவளுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அவ அண்ணா அவ ரெண்டு பேருமே என்கிட்ட ஆர்டிகல்ஸ் பண்ணா ரெண்டு பேரும் அவங்க அண்ணா வரைக்கும் தே அப்செக்டட் ஃபார் திஸ் மேரேஜ் அவனோட அவளோட சொந்த அண்ணா ஐ செட் ப்ரொசீட் சாயின் ப்ரொசீட் அந்த பையனையும் நான் பார்த்து பேசினேன் யார் அவளோட அந்த பையனையும் கூப்பிட்டு பேசினேன் ரொம்ப டீசெண்டாக இருந்தான் பட் ஏதோ ஒரு இது கேஸ்ட் இஷ்யூஸ் அதெல்லாம் இருந்தது பட் ஹி வாஸ் வெரி டீசெண்ட் அவ ஃபேமிலி அம்மா அப்பாவையும் நான் பார்க்கணும்னு சொன்னேன் அந்த பையனோட அம்மா அப்பாவையும் ஷி ப்ராட் ஃபார்மே அவங்களோடையும் பேசி பார்த்தேன் பிகாஸ் ஷி ஹஸ் டு கோ அண்ட் லிவ் நாட் ஓன்லி வித் த பாய் ஸோ தே ஆர் ஆல்சோ வெரி டீசெண்ட் ஸோ ஐ செட் ப்ரொசீட் அப்படின்னு இன்ஃபேக்ட் கல்யாணம் நல்லா தான் இருக்கு அது மாதிரி பண்ணுன்ற இப்போவே உடனே சரி அப்படியே எல்லாம் உடனே 
அது ஒன்று கூட சாதிக்கல ஆனால் உனக்கு இந்த சாதிக்கிறதுக்கு இது தோன்றது அவளால் முடிச்சிருக்கானாத அவங்க வீட்டில் அப்செக்ட் பண்ணுறதுல இதே கிடையாது நியாயமே இல்லை அவளோட திங்கிங் ப்ராசஸ் இன்ஃபேக்ட் அவள் சிஏ படிக்கணும்னு நினச்சி திங்க் பண்ணியிருக்கா ஷி ஹஸ் பீன் சக்ஸஸ்ஃபுல் இன் ஆல் ஹர் திங்ஸ் கரெக்ட் அண்ட் ஷீ வில் பி சக்ஸஸ்ஃபுல் இன் லைஃப் ஆல்சோ அப்படியே ராங்காக போச்சுனா கூட ஷீ நோஸ் அவுட் ரெக்டிஃபை அடுத்தது இன்னொரு பார்த்து பையனாக இருக்க வேண்டியது தான் எஸ்ஸாக வரணும் அது பரவாயில்ல இப்போவே ஒரு சாதனை இல்லை ஒரு சிபிடி முடிச்சிருக்க லோன் எப்போ வாங்கணும்னு தெரியாது எதுக்கு வந்தது தெரியாது எதுக்கு இது என்ன இது ஒன்றும் தெரியாது சார் எனக்கு வேறெல்லாம் தெரியும் என்ன ப்ராஜனம் அவனுக்கு அதுக்காக சொல்கிறேன் கோச்சுக்காதீங்க யாருமே டெட்டி குடி இந்த ஒன்னொரு பாயிண்ட் சொல்கிறேன் ஒரு <laughs> No, no, sir. Until 2000 only, I can give. Beyond that, uh, uh, it carries a huge risk for me. I have no risk. I have no problem. Who will give you that risk? Who will give you that risk? What risk is it? What risk is it? What risk is it? Sir, this debt plus equity will be your assets. That's what we are going to do. Capital employed in the business is equal to non-current assets working capital. Now, in the moon, listen, listen, please. முந்நூறு கோடி டெட் அண்ட் ஈக்விட்டி இருக்கும்போது உன்னோட அசட்ஸ் மூ சார் த்ரீ தௌசண்ட் க்ரோர்ஸ் இருக்கு இப்போ இந்த டெட்டு நீ அதிகமாக வாங்க வாங்க உனக்கு அட்வான்டேஜ் இருக்கும் ஒரு ஒம்பதாயிரம் கோடி வாங்கிட்டேன்னு வச்சுக்கோ டெட்டு ஏ அட்வான்டேஜ் தானே ஏன்னா டெட்டு அந்த டூ தௌசண்ட் க்ரோர்ஸ் கேட்ட மாதிரி அட்வான்டேஜ் தானே எவ்ரி டைம் ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் தானே இருக்கு என்ன இப்போ இங்கே பத்தாயிரம் கோடி இருக்கு ஆக்சுவலி இப்போ பாரு இப்போ பிஸ்னஸில் சடனாக ஒரு தடவை லாஸ் வரத்துக்கு சான்சஸ் இருக்கு அப்படி ஏதோ ஒன் இயர் லாஸ் வந்ததுன்னா இமீடியட்லி வில் க்ளோஸ் த பிஸ்னஸ் ஆர் வில் வெயிட் ஃபார் ஒன் டூ த்ரீ இயர்ஸ் எக்ஸல் வில் வெயிட் ஃபார் டூ த்ரீ இயர்ஸ் வி கே நாட் டேக் அடிஷன் ஆ ஏப்ரல் மந்த் லாஸ் அப்போ மே மாசத்தில் அப்படி பண்ணுங்க வி வில் சி ஒன் குவார்டர் செகண்ட் குவார்டர் ஓகே தெர் இஸ் நோ பாயிண்ட் அண்ட் ரன்னிங் நோ டூ த்ரீ இயர்ஸ் ஆகுது மினிமம் யூ வில் டேக் இப்போ இப்போ ஒரு குவார்டரில் நமக்கு லாஸ் வருதுன்னு வச்சுக்கோ ஒரு குவார்டர் ஒரு குவார்டர் என்டிங்கில் நமக்கு ஒரு லாஸ் வரும் முந்நூறு கோடி வருது எவ்வளோ முந்நூறு கோடி இப்போ ஒரு ஆறு குவார்டர் நமக்கு ஒரு லாஸ் ஆறு எட்டு குவார்டர் டூ இயர்ஸ் நமக்கு லாஸ் வந்ததுன்னா ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் குரோர்ஸ் ஃபார் அ டென் தௌசண்ட் குரோர் கம்பெனி அ த்ரீ ஹண்ட்ரட் குரோர் லாஸ் இஸ் அ நார்மல் லாஸ் இட்ஸ் நாட் அ ஹியூஜ் லாஸ் எஸ் ஆர் நோ இப்போ வீ கேன் நாட் டேக் அ டிசிஷன் டு க்ளோஸ் It's not the entire capital is eroded. If a patayar and kodi capital go, rayar and kodi loss na the huge in sallna. Niye or patayar and ruba onkai la panar ke chumma uchke. Ayar ruwa on panna thala ayar ruwa unor tarde. Or monnu ruwa loss pandra. Engyo pe hotel la sabte. Rumpa feel panviya. Ila paralda patikla tarde. Po patayar ruwa chirka umba da ayar ruwa kada na ayar ruwa onor da panna chirka. Tiri na pora ayar ayar ruwa kano. ஒரு சின்ன பதட்டம் இருக்குமா இருக்காதா கொடுத்தவனுக்கு ரொம்ப பதட்டம் இருக்கும் கவனிங்க இது ஆக்சுவலி ஏன் ஐடியல் டூ இஸ் டூ ஒன் ஏன் டூ இஸ் டூ ஒன்னுக்கு மேல போகக்கூடாதுன்னு சொல்றான் இங்க கவனிக்கணும் இப்ப நைன் இஸ் டு ஒன் டெட் இக்விட்டி ரேஷியோ டெட் இஸ் நைன் இஸ் டு ஒன் இருந்தது அப்படின்னா இப்ப ஒரு லாஸ் ஆறுதுன்னு வச்சுக்கோ இங்க அசட் வந்து டென் தௌசண்ட் குரோர்ஸ் இருக்கு டென் தௌசண்ட் குரோர்ஸ் இருக்கு இதில் ஒரு ட்வெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் தி அசட் லாஸ் ஆகுதுன்றது ரொம்ப நார்மல் ஒரே வருஷத்துலேயே போயிடும் அது இப்போ மிச்சம் எவ்வளோ இருக்கு அப்போ ஒரு ஒன் இயர் லாஸ் ஆச்சுன்னா கூட கம்பெனி ஒரு டூ தௌசண்ட் குரோர்ஸ் லாஸ் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த ஃபஸ்ட் இயர் லாஸ்லேயே த கேபிட்டல் கெட் எரோடட் ஃபுல்லி அப்போ இந்த லாஸில் போர்ஷன் ஆஃப் லாஸ் டெட் ஹோல்டர் ஷுட் பேர் ஏன்னா கம்பெனி இஸ் லிமிடெட் லைபிலிட்டி புரியல உங்களுக்கு ஆனால் கம்பெனியில் லாஸ் வந்து ஒரு மூணு குவார்டர் தான் வந்திருக்கும் பட் த த்ரீ குவார்டர்ஸ் லாஸ் வில் எரோட் த என்டையர் கேபிட்டல் வெரி குயிக்லி பிகாஸ் த டெட் இஸ் மோர் 
நமக்கு ஒரு முந்நூறு கோடி லாஸ்ன்றது ஒரு நார்மல் தான் இன்டு ஒரு ஃபோர் குவார்டர்ஸ் போட்டோம்னா ஆயிரத்தி இரநூறு கோடி லாஸ் ஆல்ரெடி இரநூறு கோடி டெட்டு சாப்பிட்டுச்சு இப்போ ஈக்குவிட்டி காலியாகி டெட்டாக சாப்பிட்டுட்டு அப்போ இஃப் த கம்பெனி இஸ் லிக்விடேட்டட் த கம்பெனி இஸ் கோயிங் டு ஃபைல் இன்சால்வென்சி பெட்டிஷன் அது அசிங்கம் இஃப் த கம்பெனிஸ் அசட்ஸ் ஆர் நாட் சஃபிஷியன்ட் டு பே த டெட் ஹோல்டர் இப்போ நம்ம கிங் ஃபிஷருக்கான நிலைமை தான் ஊரை விட்டு ஓடணும்னு புரியல இல்லை உனக்கு ஏன்னா அவன் கிங் ஃபிஷரை நடத்தி நடத்தி லாஸ் இந்த லாஸ் என்ன பண்ணணும் அந்த அசட்டை எரோட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் இந்த அசட் ஃபஸ்ட்டு அந்த கிங் ஃபிஷரில் ஒம்பதாயிரம் கோடி ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் லோன் வாங்கும் போது அசட் இருந்திருக்கும் அவனுக்கு அவன் அந்த பிஸ்னஸை நடத்தி நடத்தி இந்த அசட்டெல்லாம் அந்த கேர்ள்ஸ்க்கு சேலரியாக கொடுத்துருக்கான் என்னடா அந்த ரெட்டு கலராக போட்டுன்றப்பால கிளையா ஆனால் அந்த சேலரியாக கொடுத்தது எல்லுமே ரெவென்யூவாக வரல அப்ப அந்த சாலரி பி என்று போய் லாஸ் ஆயிடுது அப்ப அசட் எல்லாம் என்னவா மாறினே இருக்கு லாஸா மாறினே இருக்கு உடனே பொண்ணுங்களை வேலை விட்டு நிக்க சொல்ல மனசு இல்ல யாருக்கு ஸ்டேட் பேங்க் பணம் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்றதுக்கு மனசு இருக்கு புரியல உனக்கு அப்ப இந்த லாஸ் இப்ப யார் பேர் பண்ற மாதிரி யாருது டெக்ட் பேர் பண்ற மாதிரி யாருது ஏன்னா ஈக்விட்டி வந்து குயிக்காக எரோட் ஆகிடும் லாஸில் இஃப் த டெட் இஸ் மோர் அண்ட் ஈக்விட்டி இஸ் லெஸ் த லாஸ் வில் குயிக்லி எரோட் தி ஈக்விட்டி அண்ட் த ரிமைனிங் லாஸ் வில் பி போன் பை டெட் ஹோல்டர்ஸ் அப்போது நம்ம ஒரு ஈக்விட்டி ஆயிரம் இருக்கும்போது டெட்டு ரெண்டாயிரம் வரைக்கும் நிறுத்திட்டான்னா இப்போ லாஸ் ஒரு ஆயிரம் கோடின்றதே மூவாயிரம் கோடிக்கு ஹியூஜ் அப்போ கம்பெனி ஆப்ரேஷன்ஸை நிறுத்திடலாம் டக்குன்னு புரியலல்ல கிளியர் ஆர் நாட் கிளியர் அப்போ அட்லீஸ்ட் Company's assets will be sufficient to pay the debt. So the debt holders will be safe. So the solvency of the business is not affected. Solvency in the belly cut and a good tale solvent. Not equity shareholders could go to number C. Solvency is determined by whether the assets are sufficient to cover the. Now I'm going to say a declaration of solvency. If the directors files a declaration of solvency, it is members voluntary winding up. ஈக்விட்டி <laughs> இப்போ உன்னோட டெட்டு வந்து வெறுமனா பத்து ரூபா ஈக்விட்டி வந்து பத்து ரூபா உன்னோட டெட்டு வந்து ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா நீ பிஸ்னஸ் பண்ற இருபது ரூபா லாஸ் வந்தா கூட அவன் தலைதான் புரியறதா இல்லையா ஸோ அதனால இட் இஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் த டெட் ஈக்விட்டி இஸ் டூ இஸ் டூ is ideal beyond that you can go 3 4 varaikum pola adhukku mela pona risk adhigam ena didina business loss aachuna equity first loss a equity dhan bear pannom but after that the loss should be borne by debt it is always risk for the creditors to fund money to the company which is having a debt equity more than 2 is 2 adanal da ideal debt equity is 2 is 2 1 super 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 appo when we need to take loan how much we should take loan everything is clear now yes sir capital gearing ratio capital gearing ratio hey pa adukku munadi or kutti analysis pannala first debt equity ratio vandu debt ஈக்குவிட்டி <laughs> அதே டெட் பை டோட்டல் ஃபண்ட்ஸ் னு போட்டனா 2 பை ஈக்விட்டி பை டோட்டல் ஃபண்ட்ஸ் னு போட்டனா இதெல்லாம் ஐடியல் ரேஷியோஸ் பட் ஆக்சுவல்ஸ் என்ன வேணா இருக்கலாம் டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ ஐடியல் 2:2 டெட் டு டோட்டல் ஃபண்ட்ஸ் ரேஷியோ ஐடியல் 2:3 ஈக்விட்டி டு டோட்டல் ஃபண்ட்ஸ் ரேஷியோ ஐடியல் 1:3 
டே என்னடா லாஸ்ட்ரோல என்னடா பண்றீங்க புரியறதா சூப்பர்னு சொல்லு நமன் ஓகே எங்கடா சேர் மாத்தி கீத்தலாம் உட்கார்ந்துருவீங்களா உட்கார இடத்தை விட்டு எங்கடா அந்த கார்னர்ல ஒருத்த மயிலா போடுற பண்ண and the courage to say no to 99 distractions the focus focus is the ability to say yes to one and the courage to say no to 99 distractions evlo pernatha ponona switch off panna the mobile phone dai unna sila per mobile phone vechi thechindiruka onna vechi thechi utruvana புரிக்கிறதோ <laughs> ஐடியல் அப்போ 3 டோட்டல் ஃபண்ட்ஸ்ல டெட் மட்டும் எவ்வளவு இருக்கணும் 2 3 டோட்டல் ஃபண்ட்ஸ் இருந்தனா ஈக்விட்டி எவ்வளவு இருக்கணும் சோ ஈக்விட்டி டு டோட்டல் ஃபண்ட்ஸ் 1:3 ரேஷியோ கிளியா கேபிடல் கேரிங் ரேஷியோ எது கேபிடல் கேரிங் ரேஷியோ இஸ் ஈக்குவல் டு கேபிடல் கேரிங் ரேஷியோ G A R I N G கேபிடல் கேரிங் ரேஷியோ இஸ் ஈக்குவல் டு டெட் பிளஸ் பிரெஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிடல் debt plus preference share capital divided by equity shareholders funds ge para debt ta is short term debt or long term debt long term divided by புரியதா <laughs> ஆசைப்பட்டார் <laughs> <laughs> income bearing securities divided by variable income bearing secure fixed income bearing securities divided by variable income bearing my dear lovable students once you run a company we even see preference shares as debt as real ah paathana preference shares ye nam enna va paapom ena preference share kodusku repayment period iruka 5 years kaichi repayment depends on kodusku repayment period iruka avanuk interest ivanuk adha thavara ella features um depends on preference onnu da So, if you see the broad preference itself is a... So, if you see preference, because it's all about analysis. If we see the preference of the debt, how is the debt equity? If you say the debt equity, it's called the name of the capital gearing. Clear. Clear. 
ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு ரீபேமெண்ட் பீரியட் இருக்கா டிபெஞ்சர்ஸ்க்கும் இருக்கா இவனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்தனே இருக்கணுமா இயர்லி இவனுக்கு கொடுக்கணுமா ஸோ அப்போ ரெண்டுமே ஒரு மாதிரி டெட்டு தான் இதுவும் டெட்டு தான் இதுவும் டெட்டு தான் ரெண்டுமே டெட்டாக வச்சு பார்த்தனா எப்படி இருக்கு கெட்டி குட்டி அப்படின்னு நம்ம பார்க்கறது தான் கேபிட்டல் கேரிங் ரேஷியோ கிளியா இது ஒரு டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வரைக்கும் போகலாம் டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கலாம் ஏன்னா இதில் கொஞ்சம் ரிஸ்க் கம்மி இருக்கிறதுனால புரியறதா இல்லையா ஒரு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கலாம் அதுக்கு மேலே போனாலும் ரிஸ்க் அதிகம் ஏன்னா இது ஒரு ரீபேமெண்ட் இது ஒரு ரீபேமெண்ட் இதுக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் இதுக்கு டிபிடென்ட்டு என்னடா <laughs> 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 ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் யார் பக்கத்தில் நிற்கணும்னு ஆசைப்படுறா அப்படி அங்க போய் நிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டான்னா அது என்ன ரேஷியோ ஈக்குடி ஷேர் ஹோல்டர் சேர்ந்து நிற்கணும்னு ஆசைப்பட்டா டேட்டிகுட்டி ரேஷியோ கிளியா நெக்ஸ்ட் எதுக்கும் ப்ரொப்ரைட்டர்ஸ் ஃபண்ட் ரேஷியோ ப்ரொப்ரைட்டர்ஸ் ஃபண்ட் ரேஷியோ is equal to proprietor's funds that is equity proprietor's funds ratio under the equity proprietor's funds divided by total assets proprietor funds divided by total assets enakku or complaint vandirukke edho cigarette padichittu edho paakalla potu nandu ulle ukkandukkara sir ore smell ah irukku avade in class la எனக்கு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்கு எப்படி எல்லாம் பண்றேன் நீங்க எவ்வளவு ராங்க ஹேபிட்ஸ் உன்னோட லங்ஸ் பங்கன் கெட்டு போய் நீ சிகரெட் இன்னைக்கு பிடிக்கிறதுல ஒரு பெரிய இது கிடையாது சாதனை கிடையாது நாளைக்கு உன் புல்ல உன் எதிர்க்க சிகரெட் பிடிப்பான் அதான் என்னோட சாபம் உனக்கு புரியறதா இல்லை நீங்க ரெண்டு பேர் பத்த வச்சுக்கோங்க மோஸ்ட்லி கண்ணா இப்போ டேட்டா எடுத்து பார்த்ததில் இதில் ரிசர்ச்சில் அப்பா சிகரெட் பிடிக்கிறான்னா நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த சில்ட்ரன் தே ஆர் ஸ்மோக்கிங் சிகரெட் அப்பா கிட்டே தான் வருது நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த சில்ட்ரன் தே ஆர் ஸ்மோக்கிங் சிகரெட் பிகாஸ் பேரண்ட்ஸோட ஹேபிட் அது ஏன்னா எங்கள் இதுலேயே பார்த்தோம்னா நான் பத்ரி பிபேக் சேகர் க கண்ணன் சுரேஷில் சுரேஷ்க்கு மட்டும்தான் அந்த ஹேபிட் இருக்கு வேற யாருக்குமே அந்த ஹேபிட் இல்லை ரீசன் என்னன்னா அவ அப்பா அங்கே வீட்டுள்ளே உங்க ஃபுஃபு நூறிந்தாரு இவனும் பார்த்தான் நீ மட்டும் ஊதுற நானும் ஊதுறம் பாரு சுரேஷ் அது மாதிரிலாம் பண்ணாத புரியறதா இல்லையா முட்டாலாம் இருக்காது அது ஒன்றும் பெரிய சாதனை கிடையாது செய்ய ஒரு அது ஒரு கம்பல்சரி பிஹேவியர் அது ஆக்சுவலி ராங் கண்டிஷனிங் கூட பேச அது தொலைச்சி எடுத்துருவோம் ராங் கண்டிஷனிங் அது because it's not at all good for our health or pohai eduthu ulla uttukre it is affecting your lungs naalik setthu pona nu vechuka oh family la ukkandu irukku adu vera edho setthu pora one control illa no problem but it's well within your control adha poi edhuk panni ukkandu irukka muttal mari appo edhuk padikira arive vendam unakku ivlo thoram effort ta potu unakku edhuk arive intelligence na adhu kudukanum then do you have to be an inspiration na solra nee cigarette pidichinu kaandandruka ortha seat keechana ks academy initial 2011 le cigarette pidichunde phone udine varudhu na ange edirka varen seat keechana annige ulla vanda kaala vettiduvan cpt student vunnu cpt clear pannala na ivu phone udine பைக் எல்லாம் வச்சுட்டு பண்ணாத ஃபஸ்ட்டு ஸ்லோலி அவாய்ட் பண்ண அட்லீஸ்ட்டு இல்லை இவ்வளோ பேர் இருக்கா நீ நாளைக்கு பிடிக்கிறத பற்றி அவனாக ஒருத்தன் பிடிப்பான் ஒரு நல்ல இன்ஸ்பிரேஷனல் ஆக்டிவிட்டியாக நீ பண்ணுறது முட்டால் அறிவில் ஆடு மாடை விட கம்மி நீ அர்த்தம் 
நாளைக்கு உன் புள்ள நாளைக்கு உனக்கு பிடிப்பான் நாளைக்கு ஏதோ தெருவில் அவனோ ஒருத்தன் இது பண்ணுவான் நாளைக்கு நீ பிடிச்சிட்டு இருக்க நாளைக்கு ஏதோ ஒரு சின்ன பையன் அங்கே உட்காந்துருக்கான் அவன் பார்ப்பான் இன்ஸ்பிரேஷனாக வாழறது ஒரு கிரேட்டஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஏதோ சிஏ என்ரோல் பண்ணியிருக்க யூ நீட் டு பி அன் இன்ஸ்பிரேஷன் நாளைக்கு சிகரெட் சிஏ பிடிச்சிட்டு சிகரெட்லாம் அடிக்கலாம் அது அது மாதிரி எதுக்கு ஒரு மட்டமான இன்ஸ்பிரேஷனை கொடுக்குற நல்லா வாழ்ந்து கம்மி அதாவது இதுக்குன்னு இது மாதிரி பண்ணணும் அப்படி அவசியம்லாம் இல்லை பண்ணாது அது மாதிரி ஒரு கம்ப்ளைண்ட் எனக்கு வருது அசிங்கமாக இருக்குது பண்ணாது நான் கூட தான் சிகரெட் பிடிச்சிட்டு வந்து கூட எடுக்கலாம் என்ன இப்போ தான் தப்பு இருக்குது கரெக்டாக எடுத்தால் தானே உனக்கு இல்லை நாளே தானே இருமா ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் எப்படி ஏன் உனக்கு ஸ்டூடெண்ட்டாகவே ரைட் இருக்குன்னா எப்படி இருக்கும் நான் மே ஸ்மெல் வர இதுக்கு நாற்று அடிக்கிறது பாவம் அப்படி உட்காந்துட்டு இருக்கு பாவமா ஒரு டீச்சர் பேசிக் இது வேணும் சிகரெட்டை பிடிச்சிட்டு அசிங்கமா அது மாதிரி பண்ணாத ஃபஸ்ட்டுக்கு இங்கே உள்ள வராத அப்படியே இருந்தாலும் அப்படியே போயிடு சிகரெட்டை பிடிச்சின்னு எங்கேயாவது உள்ள வராத இங்கே அசிங்கம் நாளைக்கு அந்த இவா எப்படின்னா நினப்பான் என்ன இவ்வளோ சொல்லுறாரு இதெல்லாம் பண்ணுறாரு இந்த பசங்களாம் எப்படி பண்ணுறதுங்க பாரு அந்த டீ கடைக்காரன் கூட என்ன மதிக்க மாட்டான் ரெடி ஸோ கேபிட்டல் கேரிங் ரேஷியோ டெக் ப்ளஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் டிவைடட் பை ஈக்வடி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் தட் இஸ் கேபிட்டல் கேரிங் ரேஷியோ ப்ரொப்ரைட்டரி ஃபண்ட்ஸ் ரேஷியோ இஸ் ஈக்வல் டு ப்ரொப்ரைட்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் டிவைட் பை total assets sir why this ratio why this ratio what is the percentage of uh, asset that has been funded by owners ipo or 1000 kodi namukitta asset irukku adula 600 kodi shareholders kitta nu vaangina padom so appa 60% of my investments is own investments ena 600 divided by 1000 puriyilla la ena total assets vande evlo irukku adula equity matta evlo irukku So 60% of my asset is funded by own capital. So what is the percentage of total assets that is funded by own capital? What is the percentage of assets that is funded by uh, outside liabilities? That is the proprietary funds ratio. Clear? Next day. The other ratio is important. Very very important. Fixed assets to long term funds ratio. This is a very important ratio. Fixer assets to long term funds ratio. Fixer assets to long term funds ratio. In bracket it should be less than 1. It should be less than 1. It should be less than 1. Ideal one day it should be less than 1. One fixer assets to long term funds is equal to fixer assets divided by long term funds. Fixer assets divided by long term funds. Can I only call it in a long term funds in one solely quarter equity plus debt. In a lot of para. They're on the beautiful argument. Non business investments land in which you go. And at a. Okay. Well. ஈக்குவிட்டி <laughs> should be less than 1000 crores 800 crores irundha tha ideal this cannot be 1800 crores apdina the business la vande investments decision proper ah illa nartham eppadi sir sollring give me clarity inga gavani debt plus equity is 1000 fixed assets evlo irukku appo inda ratio podu 800 divided by 1000.8 which is less than 1 which is less than 1 very good fixed assets to long term one should be less than na one it should not be more than na one more than one arda enna sir aagum first less than one na nam potu paapom inge oru 600 podu appa 1000 600 appa inge evlo appa the current assets is more than current liability current asset ratio is also good not great but it could okay current assets more appa 2 is to 1 ideal illa maybe jewelry shop arda 2 is to 1 irukona avasiyam illa enna da Okay, but current is it's more than current uh, liability. If you have 1000, you have 1200. So, 1200 by 1000 is equal to 1.8. If you have 1200 by 1000, you have 1.8. If you have 1200 by 1000, you have 1.8. If you have 1200 by 1000, you have 1.8. If you have 1200 by 1000, you have 1.8. If you have 1200 by 1000, you have 1.8. If you have 1200 by 1000, you have 1.8. If
அப்போ லாங் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸ் தௌசண்ட் தௌசண்ட் ஃபிக்ஸட் அசெட்ஸ் நான் லாங் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸை வச்சு லாங் டேர்ம் அசெட்ஸ் வந்து தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வாங்கியிருக்க அப்போ தௌசண்ட் இது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இதை அப்போ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்னா இது எவ்வளோ அப்போ கரண்ட் ரேஷியோ கன்ட்ராவியாக இருக்கும் உன்னோட சால்வன்சி எஃபெக்ட் ஆகுது புரியறதா இல்லையா புரியல உனக்கு அப்ப இதுல இருந்து ஒரு லெசன் நம்ம லேர்ன் பண்றோம் மை லாங் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸ் a portion should be applied for fixed assets a portion of long term fund should be used to fund the current assets புரியற தா லெசன் லெசன் clear ஒரு லாங் டேர்ம் டெட்டோ லாங் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸியோ வாங்கி ஃபுல்லுத்தியும் லாங் டேர்ம் அசெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ண கூடாது அந்த லாங் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸ் விட கம்மியா தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணனும் அப்பதான் மிச்சர் க லாங் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸ் will be used for அப்ப இங்க லாங் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸ் 1000 இருக்கு இஃப் லாங் டேர்ம் அசெட்ஸ் ஆர் 1200 இட் மீன்ஸ் யுவர் கரண்ட் லையபிலிட்டி இஸ் ஃபண்டட் ஃபார் லாங் டேர்ம் அசெட்ஸ் so current liability should not be used for long term assets because the revenue long term assets will generate will take lot of time but current assets should be settled current liability should be settled immediately so you should not take a short term borrowings for a long term asset adan lesson appa long term borrowing should be used for and a portion of long term borrowing should be used for funding current assets clear current liabilities should not fund long term asset it's highly dangerous business highly dangerous very poor financial decisions lack of financial intelligence abdin solluva lack of financial intelligence, intelligence. appa narendra modi government in the demonetization idu adala it if it has an impact on the finance of every individual ad edo wrong a or decision edukra appo nanga solluva lack of financial intelligence anga or edo mattamana or intelligence ukkanda vela senjirathana gali general public will get affected na solradhu puriyadha illa careful a irukna naalik business pannumbodhu kuda or current liability vechi enna panna kudadha லாங் டம் அப்படியே நீ தப்பு பண்ணிட்ட ஏதோ அவன் ஆல்ரெடி நீ ஜாயின் பண்ற கம்பெனில கட 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 நீ இந்த ரேஷியோ சப்போர்ட் வெச்சுக்கணும் நம்ம ஓகே லாங் டம் ஃபண்ட்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு 1000 கோடி என்ன லாங் டம் அசெட்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு ஐயோ 1200 crores இருக்கு அதனால தான் நமக்கு லிக்விடிட்டி ப்ராப்ளம் வந்துட்டே இருக்கு சோ we are having solvency and liquidity problem mainly because we have not used our long term funds to some portion to the, for the short term assets we have used the entire long term fund for the long term asset if entire long term fund is used for long term asset your current asset will be equal to current liability that is also dangerous if your entire long term fund is equal to long term assets your entire current liability is equal to current assets that is also dangerous that is also dangerous appo your fixed assets investment that is long term assets investments should be less compared to your long term fund so fixed assets to long term funds ratio should be less than one thereby the long term borrowings are used for funding current assets or funding working capital funding analda kadasiya namakku capital employed la vandu fixed assets um varu eno varu appo onnoda capital employed fixed assets or portion ah or portion working capital la varu clear enada என்ஜாய் பண்றல இல்லையா கிட்ட ஒரு ஐடியா போதும் வாழ்க்கையில ஒரு ஐடியா ஏன்னா நீ நாளைக்கு உட்கார்ந்து சீட்ல உட்கார்ந்து இருக்க கம்பெனி தவிச்சுட்டு இருக்கு சாலரி கொடுக்க முடியாம என்னன்றத ஒன்ன ரிசர்ச் பண்ணி கண்டுபிடிச்சு சொல்றான் நீனும் தெரியல சார் டெய்லி நீ எப்படி இருக்கணும்னா டேஷ்போர்டு அதுக்கு பேர் என்னது டேஷ்போர்டு கார்பரேட்ல இருந்தா டேஷ்போர்டு வேணும் டேஷ்போர்டு வேணும் என்னடா அது கார் உள்ள இருக்க டேஷ்போர்டை மேது கிடாக்கு டேஷ்போர்டுனா இப்போ ஒரு கார்ல உட்காந்துனா அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே என்னென்ன ரிக்வயர்டோ அதெல்லாம் இங்கே இருக்கும் உனக்கு ஸ்பீடு இது டேஷ்போர்டு என்னது அது மாதிரி ஒரு சிஎஃப்ஓக்கு ஒரு டேஷ்போர்டு அப்படின்னா உனக்கு எந்த நீ சீட்டில் போய் உட்காந்துனா அன்றைக்கி டேட்டில் என்ன ஃபிக்ஸ் அசெட்ஸ் கரண்ட் அசெட்ஸ் கரண்ட் லயபிலிட்டி லாங் டேர்ம் லயபிலிட்டி இது அப்படி இருக்கணும் உனக்கு பிஎன்எல் இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கணும் நமக்கு குவார்ட்ட
அதான் டேஷ் போர்டு இதை பார்த்து நே இருக்கணும் நம்ம இது டெய்லி மாறிட்டே இருக்கணும் ஒரு சேல்ஸ் மாறிச்சுனா எல்லாமே மாறும் இங்கே ஆல் ரேஷியோஸ் வில் சேஞ்ச் நீ ஒரு ப்ரோக்ராம் அழகாக ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் கொன்னுடுவேன் நான் புரியுறதா இல்லையா கொன்னுடுவேன் கொல்ல மாட்டேன்னு நினைக்காத நீ நாளைக்கு ஒரு சிஎஃப்ஓவா ஷேரில் உட்காந்துட்டு இருக்க அப்படின்னா ஒரு டேஷ் போர்டு செஞ்சு வச்சுக்கணும் ஒரு நாளைக்கு நான் கொடுக்குற ஐடியா வச்சு இப்போ நான் உங்கள் போ உங்கள் பின்னாடியெலாம் வரலன்னா இதுதான் என்னோட பொழப்பு இதெல்லாம் நான் பண்ண முடியாமல் நான் உட்காந்து நீங்கள் உட்காந்து வேலை பண்ணிகிட்ருக்கேன் உனக்காக எதுவும் பண்ணிகிட்ருக்காது மூஞ்சிலேயே தைச்சி விட்ருவோண்ணா புரியுறதா இல்லையா ஆக்சுவலி இது மாதிரி யாருனா ஒரு டிவைஸ் பண்ணி நாளைக்கு நீ ஒரு சாஃப்ட்வேர் மாதிரி ரெடி பண்ணி ஒரு டேட்டாவை ஒரு சேல்ஸ் என்ட்ரியாக அவன் போட்டோனையே இந்த டேஷ்போர்டு இந்த ரேஷியோஸ் எல்லாம் ஒரு சிஎஃப்ஓ பார்க்குற ரேஷியோஸ்லாம் அப்படி வந்து விழுந்ததுன்னா அவன் அதுக்கேற்ற மாதிரி இருப்பான் எவ்ரி வீக் அந்த டேஷ்போர்டை பார்த்து கரண்ட் ரேஷியோ பர்ஃபெக்டாக இருக்குது இது இருக்குன்னா ஸோ யூ கேன் அவாய்ட் அ ஃபியூச்சர் லாங் ரன் ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம எப்படி ஒரு கண்ட்ரோல் அக்கௌண்ட் கொண்டு வந்து ஃபியூச்சரில் ஒரு எரர் வந்துட்டுனா கண்டுபிடிக்க அதே மாதிரி யூ கேன் கிரியேட் அ கண்ட்ரோல் யூ கேன் கிரியேட் அ ஏன்னா இந்த ரேஷியோஸ் இப்போ ஒரு பாடியை டெஸ்ட் பண்ணணும் சட்டனாக ஏதோ ஒரு எயிட் ஹண்ட்ரட் வரத்துக்கு அப்பப்போ வீக்லி நம்ம சுகர் டெஸ்ட் அப்படி பார்த்துட்டே இருந்தோம்னு வச்சுக்கோ ஏதோ ஒரு மைனர் டீவியேஷன் வரும்போதே நம்ம அந்த இதை காசை பிடிச்சிடலாம் ஸோ அது மாதிரி இந்த ரேஷியோஸ் அஸ் அ சிஎஃப்ஓ இருந்துட்டு சும்மா பிஎன்எல் பேலன்ஸ் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு நீ ஒரு சிஎஃப்ஓவா அங்கே இல்லை அது அக்கௌண்டன்ட் வில் டூ அ சீஃப் ஃபினான்ஷியல் ஆஃபீஸர் ஹேஸ் டு மேனேஜ் த ஃபினான்ஸ் இன் ஆர்ட் டு மேக்சிமைஸ் த வெல்த் ஆஃப் த ஷேர் ஹோல்டர் நாளைக்கு கம்பெனி லிக்விடேட் ஆகாமல் ரன் பண்ணணும் ஏன்னா அவ்வளோ எம்ப்ளாயீஸ் கம்பெனியை நம்பி இருக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு பேர் ஃபேக்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுறான் இவ்வளோ பேர் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃபீஸில் இருக்கான் உன்னோட ஒரு ராங் டிசிஷனில் கம்பெனி க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா ரெண்டாயிரம் பேர் நடுத்தருக்கு வந்துருவான் so you should feel responsible appo or responsible cfo va irukanum na sir na enna sir pannanum first or dashboard create panni paathu ne irukanum daily illa daily paakkaradhukku unak kashtam appadina weekly friday friday vande mudichittu evening or one, uh, one hour and the transactions ellathi accountants feed pannona nee idha paathu okay nama company la current ratio perfect ah irukke okay fixed rates to long term funds correct ah irukke okay liquidity irukke onnu problem illa current ratio nalla da irukke liquidity absolute liquid ratio varaikku namak problem illa so current liabilities satisfy pannadhu nam current assets sufficient ah irukku onnu problem illa or current assets romba adhigama irukka idle ah irukke so in the idle cash ah vera engayad invest panni onnu konja namba profit increase pannalam so idhu mari decision edukkaradhu job of a cfo sir nalik office la poi ukkandha enna sir pannu idha dhaan pannu nam இப்போ நான் சொல்லிக் கொடுக்குற அறிவை வச்சுன்னு கொஞ்சம் பண்ணுவேன் கொஞ்சம் காஸ்டிங் நல்லா தெரிஞ்சதுன்னா ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங் ஒரு ஒரு ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜருக்கும் நம்ம பட்ஜெட்டை கொடுத்து அவன் எவ்வளோ ஆக்சுவல் பண்ணியிருக்கான்னு பார்த்து அந்த பட்ஜெட்டையும் ஆக்சுவலி கம்பேர் பண்ணி அந்த வேரியன்ஸில் மெட்டீரியல் காஸ்ட் வேரியன்ஸ் எவ்வளோ லேபர் வேரியன்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்து அவனை கூப்பிட்டு அசிக்க சிமா திட்டுறது நீ தான் டா பட்ஜெட் கொடுத்தா ஏன் இப்போ இவ்வளோ ஆச்சு சொல் அப்படின்னு அவன் ஏதோ வளரி கொடுக்கும் அவனை போட்டு அது மாதிரி மிரட்டிகிட்டே இருந்த வார வாரம்னா ஐயோ பட்ஜெட்டுக்கு தமிழி பண்ணும் பட்ஜெட்டுக்கு தமிழ் அப்படி பண்ணிகிட்டு இருப்பான் நம்ம ஏசி சார்ல உட்காந்து எல்லாரையும் கூட்டு மாட்டு இருக்கணும் மெட்டீரியல் காஸ்ட் வேரியா பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டை கூப்பிடு அதனால தான் மெட்டீரியலுக்கு வந்து மெட்டீரியல் காஸ்ட் வேரியன்ஸில் மெட்டீரியல் யூசேஜ் வேரியன்ஸ் ஒன்று இருக்கும் மெட்டீரியல் பிரைஸ் வேரியன்ஸ் ஏ சார் இது மாதிரிலாம் பிரிக்கணும் ஏன்னா யூசேஜ் வேரியன்ஸ்க்கு ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் ரெஸ்பான்சிபிள் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜரை கூப்பிட்டு ரிவீட் அடிக்கிறதுக்கு தான் யூசேஜ் வேரியன்ஸ் இதே பர்ச்சேஸ் மேனேஜரை கூப்பிட்டு ரிவீட் அடிக்கிறதுக்கு தான் பிரைஸ் வேரியன்ஸ் ஸோ ஒரு ஒருத்தையும் கூப்பிட்டு ரிவீட் அடிச்சுட்டே இருக்கிறது தான் நம்மளோட வேலை புரியுறதா இல்லையா ஏ சார் இந்த பிரேக் அப் ஆஃப் வேரியன்ஸ் Because price variance ke production manager charge panna mudiyad. But usage consumption yen adhi ga achi na avana kekla. Nii dhaan ta sunna 10 kg pohudun yen panna 2 kg pohutta. And the product ke apa 2 kg yen adhi ga apa yen one nala budget proper apanna mudi le. Nii production manager thun yen konja aithi pesu. Ipa ebdi aithi pesu. Adhi mari avangat a light a uthu. Apa avang baya pudu. Ok da. Namak thala vandhu saadharna illa. Illa na avanangla avanangu idhu pannu 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 pannu. கேர்லெஸ்ஸாக நீ இருக்க அவன் வாட்டுக்கு ஆட்சி நகைத்துன்னு போயிட்டே இருப்பான் அவனுக்கு பட்ஜெட்டை கொடுத்து ஆக்சுவலை கம்பேர் பண்ணி அவனை கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு இது பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா நீ ஒரு சிஎஃப்ஓ நீ ஒரு சிஎஃப்ஓ அதே மாதிரி நம்ம கூப்பிட்டு எல்லாரையும் தேய்க்கிறதுனால நம்ம கேர்ஃபுல்லாக செக்கெல்லாம் கொடுக்கணும் நீ வாட்டுக்கு அவனை கூப்பிட்டு தேய்ச்சிட்டு அவனுக்கு சேலரியே கொடுக்கல அவன் கச்சா அமிச்சான் சூப்பராக பேசுவான் புரியுறதா இல்லையா அவன் உன்னை
அதே மாதிரி ஒரு சிஎஃப்ஓ இஸ் வெரி பவர்ஃபுல் அடுத்த டேரக்டர்ஸ் அடுத்தது நம்ம தான் பவர்ஃபுல் அங்கே எவனை வேணா கூப்பிட்டு கேட்கலாம் நம்ம ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் இருப்பான் பர்ச்சேஸ் மேனேஜர் இருப்பான் லேபர் மேனேஜர் இருப்பான் அவன் பட்ஜெட் கொடுத்துருப்பான் மாறி இருக்கும் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் யூ கேன் ஆஸ்க் அதுக்காக தான் இந்த வேரியன்ஸ் ஏ சார் இந்த மாதிரி பிரித்து பிரித்து வேரியன்ஸை போடுறோம் எதுக்காக டிவிஷன் என்ன ரீசன்னால அந்த வேரியன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு அது வேணும் எனக்கு ஸோ தட் ஐ கேன் கண்ட்ரோல் ஐ கேன் கண்ட்ரோல் த காஸ்ட் அது மாதிரி மேனேஜர் வச்சு கூப்பிட்டு பேசும்போது இப்போ டெய்லி என் ஆஃபீஸில் கூப்பிட்டு நான் எல்லா மேனேஜர்ஸை பேசும்போது தே வில் ஒர்க் வெரி எஃபெக்டிவ்லி அதுதான் கண்ட்ரோல் டெய்லி நம்ம ஒரு மீட்டிங் ஆர்கனைஸ் பண்ணி பேசுகிறோன்னா தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அ கண்ட்ரோல் அப்பா ஐயோ சார் சார் வந்து இதாக இருக்கார் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் டெய்லி உன்னோட பேசுகிறேனே உன்னை பார்த்துனே இருக்கணும் என்னது கண்ட்ரோல் மானிட்ரிங் இஸ் கண்ட்ரோல் மானிட்ரிங் இஸ் கண்ட்ரோல் நான் அப்படி கூட அப்படியே எடுத்துகிட்டு கீழே ஒரு ரெண்டு வீடியோ கேமரா ஆயிரம் ஆயிரம் ரூபா ரெண்டாயிரம் ரூபா தண்டம் எதுக்கு நான் தான் எல்லாருமே சின்சியராக இருப்பேன் நீங்கள்லாம் எல்எஸ் சார்க்கு ஒரு வீடியோ அதெல்லாம் வேண்டான்ட்ட நான் அதெல்லாம் பார்க்க மாட்டேன் கீழே நன்றார் ஆனால் நான் உங்கள் எல்லோரையும் பார்க்குறேன் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா எக்ஸ்ட்ரா எனக்கு போகிறது அதுக்கு சூப்பர்வைசர் நான் இப்போ இங்கே எடுத்து நான் கூட கீழே பார்த்துக்கலாம் பட் நான் ஏன் உன்னை பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் என்ன கண்ட்ரோல் நீ லைட்டாக தலையை கீழே கொஞ்சம் கூட சூப்பராக பேசுவேன் லைட் டிவியேஷன் வேரியன்ஸ் காமிச்சுப்பார் அதான் பட்ஜெட் ஆக்சுவலோட வேரியன்ஸ் லைட்டாக வேரியன்ஸ் காமிச்சுப்பார் என்ன <laughs> the purpose of marginal costing is decision making the purpose of marginal costing is uh, why marginal costing technique for taking decisions for taking uh, decisions using marginal costing only the business decisions are taken marginal costing the purpose is to decision making standard costing decision making ella munji pochi budget actually idhukku mela enna decision making you have to take remedial steps enna the we have to take remedial steps to correct the deviation to correct the deviation deviation ku correct pandrathukku steps edukonu namba adutathu indha deviation varama irukkaradhukku clear favorable variation ah irundathu appadina budget thappu puriyadha illaya nee favorable illa enna adha appo andha naai budget adhigama venum te kuduthirukku so that avur appreciation vaangana appiyum kattuvom namba puriyala illa ipo 10 kg nu sonna அந்த ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு பத்து கேஜி ரா மெட்டல் போடணும்னா எட்டு கேஜி ரா மெட்டல் தான் போட்டிருக்கு ரெண்டு கேஜி கம்மியாக போட்டிருக்கு அவர் வந்து யூனியன் நெஞ்சு நம்மளை அப்ரிஷியேட் பண்ணும் அசீசியமாக திட்டுவோம் நம்ம பட்ஜெட்டே போட தெரியல நீலாம் என்னடா ப்ரொஜெக்ட் சாம்பார் நூறு பேர் வெயிலானே எவ்வளோ பருப்பு போடணும்னே தெரியல நீலாம் என்னத்த ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் கரெக்டாக சொல்லணும் எங்களுக்கு நீ பத்துனா அங்கே பத்து தான் இருக்கணும் டிவியேஷன் எங்களுக்கு ரெண்டுமே ஒத்துக்க மாட்டோம் புரியுறதா இல்லை ஆனால் குழந்தைய நம்ம ஃபேவரபிள் டிவேஷனே ஈன்றதுக்கு இப்போ கேஷ் புக் எழுதுகிற கேஷ் புக்கில் இப்போ வந்து ரிசீட்ஸ் எழுதுகிற பேமெண்ட்ஸ் எழுதுகிற இப்போ நாலாயிரம் ரூபா ஷார்ட்டேஜ் இருக்குது கேஷில் கேஷ் பேலன்ஸ் ஒரு நாற்பதாயிரம் இருக்குது ஃபிசிக்கலாக முப்பத்தாறாயிரம் இருக்குது அப்போயும் அசிங்கமாக கற்றுவோம் இப்போ நாற்பதாயிரம் கேஷ் பேலன்ஸ் இருக்குது நாற்பத்தஞ்சாயிரம் இருக்குது அப்போ எதுவும் ரிசீட்டை எழுதாமல் விட்டியா அப்படின்னு கற்றுவோம் புரியலல பேலன்ஸை விட ரியல் கேஷ் அதிகம் இருந்தாலும் தப்பு தான் கம்மியாக இருந்தாலும் மேல இப்ப உங்களை வந்து ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா வரீங்க ஒரு சிபிடி கொஞ்சம் ஆயிப்பி உங்களை கூட நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்ரிஷியேட் பண்ணி மோட்டிவேட் பண்ணி கொண்டு வருவேன் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே என் கூட ஒர்க் பண்ற ஒரு ஒன் இயருக்கு மேல ஒர்க் பண்றேன்னா உன்னை ஒரு ஆர்டிபிஷியல் அப்ரிஷியேஷன் எனக்கு கொடுக்க பிடிக்காது இப்போ பிரத்யக்ஷாவும் நானும் ஓடுறோம் கண்ணா அவ வந்து ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் நானும் அவளை ரன்னிங் ரேஸ் வச்சு ஓடுவோம் ஓடும்போது நான் வேணுன்ட்டு தோப்பேன் ஒரே குஷியாயிடும் 
ஸோ அதனால் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் ஹர் டு ஹேவ் அ சம் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அதனால் அவளை மோட்டிவேட் பண்ணும் அது மாதிரி இப்போ கோகுலும் அதே மாதிரி மோட்டிவேஷன் கேட்போம் அவர் ஒரு சின்ன வேலை சாதிச்சிருவார் நான் அவர்கிட்ட சூப்பர் கோகுல் நீங்கள் ஒரு தெய்வம் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்புறம் தான் அவருக்கு மோட்டி சீன் அஞ்சாவது ஆறாவது படிக்கிற உனக்கு மோட்டிவேட் இப்போ நீங்கள்லாம் எங்கிட்ட வந்து சொன்னால் தான் அடுத்தது எனக்கு மோட்டிவேஷன் இருக்கும் ரேஷியோ அனாலிசிஸ் நான் அவ்வளோ நல்லா எடுத்த கூட ஒருத்தன் கூட வந்து சார் குட் சார் ஐ என்ஜாய் அது மாதிரி ஒரு ரெண்டு பேர் சொல்லுவார் எழுநூறு பேர் அட்டன் பண்ணுறாங்க ஆனால் எவ்ரிபடி கூட என்ஜாய்டு ஒரு மூணு பேர் நாலு பேர் கொஞ்சம் மனசு வந்து சார் இன்றைக்கி சூப்பர் சார் கிளாஸ் நல்லா இருந்தாலும் சொல்லுவான் இப்போ நீங்கள் அது மாதிரி சொல்லனா கூட அடுத்த நாள் வந்து நான் வெறியாக தான் எடுப்பேன் நேற்று நீங்கள் யாருமே சொல்லலை நான் எப்படி எடுத்தேன் லெவரேஜ் அனாலிசிஸ் யாருமே எனக்கு சொல்ல அதனால் ஐ காட் டிமோட்டிவேட்டட் ஸோ அதனால் குழந்தையா நம்ம அவன் சொல்லன்னா கூட நம்ம வி ஹாவ் டு டூ இட் கரெக்ட் ஒரு ஸ்டே இனிஷியலாக மேபி ஓகே எவ்ரிபடி நீட்ஸ் அ மோட்டிவேஷன் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே ஒரு அறுபத்தஞ்சி வயசில் எல்லோரும் வந்து அதெல்லாம் அவசியம் இல்லை உனக்காக வரணும் அதுக்கு மேலே கரெக்டாக இல்லையே கோகுல்லாம் அவ்வளோ நாள் இனிஷியல் ஓகே சார் முன்னாடிலாம் நீங்கள் வந்து ரொம்ப இதாக இருப்பீங்க சார் இப்போ ஏன் சார் அப்படி இல்லை டே முன்னாடி நீ ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்த ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு பிரிங் சம் மோட்டிவேஷன் நியூ ஸோ ஐ அப்ரிஷியேட்டட் லைஃப் லாங் யூ நீடு சாகும்போது கூட நல்லா சாவரட்டாங்க சாகும்போது நான் அதான் கேட்டேன் உன் ஆடிட்டர் என்னடா ஒரு ஆடிட்டரோட நீ இருக்க அப்படின்னா ஹி ஷுட் ப்ரொவோக் யூ டு க்ரோ இப்ப என்னோட இருக்க அப்படின்னா நீ என்னோ என்னை பார்க்குற அன்னைக்கு நீ எப்படி இருந்தா உன்னோட லெவல் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ் இன்னைக்கு அதுல ஒரு சேஞ்ச் இருக்கணும் இல்லைன்னா நாங்க தண்டம் நான் உன்னோட யாராஸ்டர் மாதிரி நீங்க படிக்கலீங்களா பரவாயில்ல படுத்துன்னு பண்ணுங்க எப்படி பண்ணாலும் ஓகே ஆச்சரியம்ல <laughs> 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 எங்கள் அம்மா வந்து அவ்வளோ நல்லா சமைப்பாங்க எங்கள் அம்மா மாதிரி யாருமே எங்கள் ஃபேமிலியிலேயே சமைக்க முடியாது எங்கள் அம்மாவுக்கு நான் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ரேட்டிங் கொடுப்பேன் ஏன்னா எங்கள் அம்மா வடை சரியாக போட மாட்டேன் ரெண்டு மூணு இஷ்யூஸ் இருக்கு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் மை மதர் இஸ் அல்டிமேட் ஏன்னா அவ்வளோ உசுரை கொடுத்து செய்வேன் அதனால தான் அந்த ஆட்டிடியூட் மேபி எங்களுக்கு வந்துருக்கல தெரில இப்போ நான் கூட நல்லா செய்யணும்னு நான் நினைக்கிறது எங்கள் அம்மானால தான் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் லக்ஷ்மி எங்கள் வீட்டுக்கு வரும்போது not even 15% today her rating is around 80% what sort of improvement almost sidadala enga amma what taste she is doing and enna mari evlo improvement avuluk irukku enak aacharyama irukku she has come without knowing enna seivena noodles seivena ரொம்ப கஷ்டம் பூரி சுட்டு கொடுத்தா ஃபர்ஸ்ட் அப்பளம் மாதிரி உடஞ்சிச்சு நான் எப்படி பூரி சாப்பிடுவேனா பூரி வந்து உப்பி இருக்கணும் தொட்டா சாஃப்டா உள்ள இறங்கணும் மறுமருன்னு உடஞ்சதுன்னா பேச்சே வேற மாதிரி இருக்கும் எனக்கு எங்க அம்மா எல்லாம் பயந்துன்னு செய்வா எனக்கு மேடம் புரி அப்படியே மாடியில போய் காய வச்சிருன்னு கடைக்கு அப்பளமா வெரி ஒண்டர்ஃபுல் மேன் கீச்சு தள்ளுறான் எவ்வளோ ஒரு குரோத் ஏன்னா அது மாதிரி பார்க்கும்போது நாளைக்கு பிரத்யக்ஷா வில் குக் வெல் இப்போ உங்கள் அப்பா அம்மா உங்கள் அம்மா நல்லா குக் பண்ணாலும் பாசிபிலிட்டி உனக்கும் அது வரத்துக்கான சான்சஸ் இருக்குது கொஞ்சமாவது ரெடி எங்கேயோ டைவர்ட் ஆகி பயின் இருக்கேனா டே எங்கடா இருக்கேனா ஃபிக்ஸர் அசட்ஸ் டு லாங் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸ் என்னது ஃபிக்ஸர் அசட்ஸ் டு லாங் டேர்ம் ஃபண்ட்ஸ் த ரேஷியோ ஷுட் பி லெஸ் One. Clear? Yes, sir. 
ஏதோ ஒரு பாயிண்ட் டெலிவர் பண்ணுறதுக்கு வந்தேன் இந்த டேஷு தான் எதையோ நீ இம்பார்ட்டண்ட்டாக சொல்ல வந்தேன் இந்த டேஷ் தான் நம்மளோட வேலையே அது தான் கண்ணா அதனால தான் இந்த ரேஷியோ அண்ட் பிஸ்னஸ் யாருக்கும் கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு மனசு வராது இப்போ ஓரளவுக்கு ஐடியா கிடச்சிச்சு அவங்களுக்கு நாளைக்கு ஒரு சிஎஃப்ஓவா டிட்டி குட்டி எப்போ லோன் வாங்கணும் எதுக்கு மேலே லோன் வாங்க கூடாது கரண்ட் ரேஷியோ அதிகமாக இருந்தாலும் நமக்கு ரிஸ்க்கு ஏன்னா ஐடல் ஐடல் ஃபண்ட்ஸ் என்னடா கரண்ட் ரேஷியோ கம்மியாக இருந்தால் சால்வென்சி வில் கெட் எஃபெக்டட் கிளையா நெக்ஸ்ட் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரேஷியோஸ் அவ்வளோதான் லாங் டேர்ம் சால்வென்சி முடிஞ்சிச்சு ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரேஷியோஸ் இந்த ரேஷியோ முடிக்கிறதுக்கு நமக்கு அஞ்சு நிமிஷம் தான் டைம் டார்கெட்டட் டைம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒன் கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ கிராஸ் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ ஓ ஃபார்முலா தெரியாதாக்கண்ணா அப்படியே பக்கத்தில் செவுர் இருந்தால் முட்டிக்கும் கிராஸ் ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை சேல்ஸ் நெட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் கிராஸ் ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை சேல்ஸ் நெட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் சேல்ஸ்னாலே ரேஷியோஸில் சேல்ஸ் நெட்டு நெட்டுன்னா தெரியுங்களா உங்களுக்கு கேஷ் சேல்ஸ் ப்ளஸ் கிராஸ் கிரெடிட் சேல்ஸ் மைனஸ் நெட் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ நெட் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ அதே மாதிரி நெட் ப்ராஃபிட்னு மொட்டையாக எவனா சொன்னானா அது வந்து ஈட்டு மேடப்பா அவங்களா நெட் ப்ராஃபிட்னு சொன்னானா நான் உங்களுக்கு கேஷ் ஃப்ளோலையும் சொன்னேன் நெட் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் பிஃபோர் அப்ராப்ரேஷன் அது மாதிரி நெட் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ நெட் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் ஈட் டிவைடட் பை சேல்ஸ் நெட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஈட் நெட் ப்ராஃபிட்ன்றது நார்மலாக யாரும் நெட் ப்ராஃபிட்னு சொன்னானா ஈட்னு அர்த்தம் நெட் ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை சேல்ஸ் நெட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் நெக்ஸ்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ இஸ் ஈக்வல் டு ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் தெரியுமா உனக்கு சேல்ஸ் மைனஸ் காக்ஸ் கிராஸ் ப்ராஃபிட் கிராஸ் ப்ராஃபிட் பிளஸ் அதர் ஆப்ரேட்டிங் இன்கம் மைனஸ் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ் இன்க்ளூடிங் டெப்ரிசியேஷன் தட் இஸ் ஈக்வல் டு ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை சேல்ஸ் இன் டூ ஹண்ட்ரட் நெக்ஸ்ட் ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் ரேஷியோ ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் ரேஷியோ தட் இஸ் ஈக்வல் டு ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் டிவைடட் பை சேல்ஸ் இன் டூ ஹண்ட்ரட் sales net into 100 operating cost is equal to operating cost is equal to my dear lovable students operating cost is different from operating expenses operating cost to operating expenses or one nu nenachikada operating cost is a broad term operating cost is equal to cox plus operating expenses cox plus operating expense nyabam vechko marakada idala single entry la sometimes useful a irukum Operating cost ratio, COX plus operating expenses. Next, operating expenses ratio. Operating expenses ratio. Operating expenses divided by sales net into 100. Puri erudha, idha nendutthukko vithyasam? Operating cost ratio, operating expense ratio, vithyasam puri erudha? இது மாதிரி எந்த எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோ கேட்டாலும் எக்ஸ்பென்சஸ் நியூமரேட்டரா போட்டு சேல்ஸ் டினாமினேட்டரா போட்டு இன்டு ஹண்ட்ரட் போட்டுக்கணும் அவ்வளவுதான் டேரியன்ஸ் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரேஷியோ கையை தட்டு கையை தட்டு கையை தட்டு கையை தட்டு இல்ல சொல்லி தரத்துக்கெல்லாம் ஒண்ணும் பெருசா இல்லை ஓகேவா ரைட் அடுத்த இதுல ஜிபி ரேஷியோ பத்தி பேசணுமா ரெடி நெக்ஸ்ட் எதுக்கும் தலை சாக்காத டர்ன் ஓவர் ரேஷியோஸ் எனக்குவரேஜ்ரேஷியோஸ்ரேஷியோஸ்வரேஜ்ரேஷியோஸ்வரேஜ்ரேஷியோஸ்வரேஜ்ரேஷியோஸ்வரேஜ்ரேஷ
whether EBIT is sufficient to cover the interest, that is coverage ratio. Whether the profits are sufficient to cover our interest, that is coverage ratio. What is it? Yes, sir. How do you think this? 1 is 2 under, or more than 1 under? More than 1. Actually, at least EBIT is 3 to 5 times. What is it? 3 to 5 times is super. Interest coverage ratio is how much? 3 to 5 times. Yes, sir. That is what I am saying. But it's just one to one. That's why you have to earn preference shareholders. Why do you earn interest? Why do you earn interest? Why do you earn shareholders? Why do you earn interest? Why do you earn interest? Why do you earn five times? Why do you earn interest? Why? Yes, sir. Yes, sir. That's the indicators. That's the test. That's the indicators. That's the test. Yes, sir. That's the indicators. That's the indicators. Ratio analysis is tools. Why? Yes, sir. Tools to assess the financial performance and financial position. Next, preference dividend coverage ratio. Niya is the formula. Preference dividend coverage ratio. Eat divided by. Eat is the first preference dividend. Whether eat is sufficient to pay preference dividend. Puriyarada. The coverage ratio less than one is more than one. More than one. More than one. So, let's do three, four is more than one. Next, third coverage ratio. Very, very important. It's a marakave. It's a marakave. Bind it. Why did you do that? Hey, the Marakave. D-S-C-R. Tell me. D-S-C-R. 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 Tell me, this is a very, very important ratio. What? D-S-C-R. D-S-C-R is very, very important. In the ratio, we can give the bank a loan. In the D-S-C-R, who can give the loan? Bank, bank loan kita agak, nama project report nuan ready perih bank kudu pun auditors. Apa ni check pun ni mesti deh deh. DSCR, DSCR, DSCR a careful handle pernah na loan bank loan sanction ni ada orang client ikut, orang aku fees mandoro. Ni inda DSCR, seria pora me itu kudu tetap deh na bank kerja check pun itu. Inda DSCR a, macam mana full sales ya balance ni berak kudu ruan. DSCR first to put a work back money sales balance away. Yena, the bank loan one but I'm in a case of Papa whether our future profits will be sufficient to pay our interest and principal. Apo, I'm over a DSCR which is part of solo matam bank. But the next standard charter bank lower friend to power with the north in the hour the end of DSCR. So now I end up on the DSCR of an excellent and another which went DSCR to work back money sales of balancing figure up. Adunalel, nariya sambat. Adunal nari friends romba mukio malik. Puriyer dal le, siye mudchon. Ippa panna ad, kunnu duvan. Puriyer dal le, arit. Parve di ada kaso lidwa saravane ni demari potikongan sajra. Ena awalu kulo advance panni sanction panno. So she knows I recommended genuine client. The client is very good. They are happy. So na ipa DSCR correcta potta na awalik sanction ayado. Anggendu sanction pun, awa DSCR yang kita solta, na DSCR macam work back pani, apa per nama application buat a sanction na SCB. Awalnya apa deh computer sanctioning, ana awalik anda, ini matu awa awa chartered account, na awa director report pun terus, nala awalik teri, enna DSCR anda, awa anda department ni work pani erka, anda computer. Puri erda, she is a chartered accountant, so awalik teri ya, jadi evlo DSCR minimum itu apa, sana, na dek malah potong, na dek kamyah potra, dengan reject itu file apa dino, correcta awa sana, na dek wajib pino. Nama client kita dalam solat lagi kita. Nama kita mari orang link kita dalam solat lagi. Puri ada lagi. Right? Saravan import kita ada. Adalah baru yang na orang ekam di na. Anja client kita na main kita patu kodi. Ten crores loan main kita. Sandai satu bank lama. Awal hari kita solli. Nari pernah office kebanda. Ninguah solna loan untuk rumah me sandai satu bank. Ippari baru. If you go to the Standard Chartered Bank, you can go to the Standard Chartered Bank. Okay, come on. You can come to the Standard Chartered Bank. That's what I'm saying. That's all right. 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 The DSCR is very important. You can be careful. Clear? Debt. Debt. 
సర్వీస్ కవరేజ్ రేషియో డెట్ సర్వీస్ కవరేజ్ రేషియో ఇదాం బ్యాంక్ పాపం మెయిన్ బ్యాంక్ ఇంత రేషియో వచ్చి లోన్ కొడుపా మనకు డెట్ సర్వీస్ కవరేజ్ రేషియో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎర్నింగ్స్ ఫార్ డెట్ సర్వీస్ ఎర్నింగ్స్ ఫార్ డెట్ సర్వీస్ డివైడెడ్ బై ఇంట్రెస్ట్ ప్లస్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ ఇంట్రెస్ట్ ప్లస్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్ కానీ నంబలోడ ప్రాఫిట్ వంద లిసన్ కేర్ఫుల్లీ నంబలోడ ప్రాఫిట్ వంద వెరుమన ఇంట్రెస్ట్ మట్టు కవర్ பண்ணா போதுமா ஆர் அந்த ஆனுவல் பிரின்சிபல் பேமென்ட்டும் நம்ம प्रॉफिटல இருந்து கொடுக்கணுமா இப்போ கவனிக்கற ஐ அம் டேக்கிங் எ டர்ம் லோன் ஐ அம் டேக்கிங் எ term loan a long term loan and i am purchasing some fixed assets or investing in factory assets the factory assets should generate profit which should cover my interest on term loan as well as the annual principal which i pay for the term loan yes sir now or thangitta or 50 lakh loan vaangre adha 10 varshathula adaikiren solra interest oda 50 lakh அப்ப ஒரு வருஷத்துக்கு பிரின்சிபல் நான் எவ்வளவு அடைக்கணும் அஞ்சு லட்சம் பிளஸ் ஃபர்ஸ்ட் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட் அது ஒரு ஒரு ரெண்டு லட்சம் வருது அப்ப ஃபர்ஸ்ட் இயர் நான் எவ்வளவு அடைக்கணும் செவன் லேக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு டூ லேக்ஸ் பிளஸ் பிரின்சிபல் ஃபைவ் லேக்ஸ் அப்ப இந்த ஐம்பது லட்சத்தை வாங்கி நான் பிசினஸ்ல போட்டேன்னா எனக்கு ஏழு லட்சத்துக்கு மேல லாபம் வரணும் அப்பதான் என்னால இன்ட்ரெஸ்டையும் அடைச்சு பிரின்சிபலையும் அடைக்க முடியும் இப்ப இந்த கார் இந்த கேப் ஓலா டிரைவர் எல்லாம் இருக்கான்ல ஓலா எல்லாம் அவங்ககிட்ட சும்மா பேச்சு கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கேன் அவன் என்ன சொல்லுவானா என்னால் இந்த இது கார் ஓட்டுறனே தவிர எனக்கு இஎம்ஐலாம் அடைக்கவே முடியல சார் அதுலேருந்து வருமானம் வரலன்னு அப்போ அவன் இஎம்ஐ அடைக்கிறதுக்கு ரெவென்யூ எதிர்பார்க்குறான் ஸோ ஹிட்ஸ் ப்ராஃபிட் இஎம்ஐன்றது ஈக்குவேட்டட் மந்த்லி இன்ஸ்டால்மெண்ட்ஸ் இப்போ அவன் காரை லோனில் வாங்கியிருப்பான் அவனுக்கு மாதம் ஒரு பதினஞ்சாயிரம் அந்த காருக்கு அடைக்க வேண்டியது இருக்கும் அதில் த்ரீ தௌசண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் டுவெல் தௌசண்ட் பிரின்சிபல் இருக்கும் ஸோ ஹி ஹஸ் டு யூஸ் த கார் ஃபார் அட்லீஸ்ட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆர் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் அவன் காரை ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் ரூபா ஓட்டி முப்பதாயிரம் ரூபா சம்பாரிச்சாலும் பெட்ரோல்லாம் போக அவனுக்கு ஒரு பதினெட்டாயிரம் நிற்கும் அந்த பதினெட்டாயிரம் அவன் ஒரு பதினஞ்சாயிரம் இஎம்ஐ அடைக்கணும் அப்போ ஹிஸ் ப்ராஃபிட் சுட் கவர் நாட் ஓன்லி தி இன்ட்ரெஸ்ட் ஹி வில் பி எக்ஸ்பெக்டிங் இஸ் ப்ராஃபிட் டு கவர் தி பிரின்சிபல் நான் பேசுறது எனக்கு மட்டும்தான் புரியுது கிளியர் நீ ஏன் நாளைக்கு ஒரு லோ பேங்க்ல ஒரு லோன் லோன் எடுத்து ஒரு கார் வாங்குற இப்ப மாசம் இஎம்ஐ நாற்பதாயிரம் அடைக்கணும் அந்த காருக்கு அப்போ நீ என்ன யோசிப்ப நம்மக்கிட்ட இருக்க ஒரே ஒரு அசட் காரு அப்போ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம சம்பாரிச்சு அதுலேருந்து தான் இஎம்ஐ அடைக்கணும்னு எதிர்பார்ப்பேன் அந்த இஎம்ஐயில் ஒன்லி இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா பிரின்ஸிபலும் சேர்ந்துருக்கா அப்போ யுவர் ஏர்னிங் ஷுட் கவர் நாட் ஓன்லி த இன்ட்ரெஸ்ட் அஸ் வெல் இஸ் த பிரின்சிபல் அதான் ஏர்னிங்ஸ் நியூமரேட்டர் ஏர்னிங்ஸ் ஃபார் டெட் சர்வீஸ் டிவைடட் பை இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ளஸ் இன்ஸ்டால்மெண்ட் ஆஃப் பிரின்சிபல் ஏர்னிங்ஸ் ஃபார் டெட் சர்வீஸ் இஸ் ஈக்குவல் ஷூ எதுக்கோ ஏர்னிங்ஸ் ஃபார் Debt service is equal to net profit add depreciation add fictitious assets written off. Abrina, cash profit. Enough profit? Cash profit. Cash profit. Cash profit. ஒரு இப்ப 1 இயர்ல 1 lakh principal கட்டணும் கவனிங்க 1 lakh principal plus interest வந்து ஒரு 60000 80000 first year 1.8 lakhs கட்டணும் கண்ணா 1.8 lakhs உனக்கு வந்து principal first year எவ்வளவு கட்டணும் first year interest எவ்வளவு கட்டணும் 1 lakh 80000 கட்டணும் ஓகேவா ரைட் இந்த காரை வச்சு நீ வந்து ஒரு 3 lakh சம்பாதிக்கிற எவ்வளவு earnings net profit ஓகே உன்னோட ரெவென்யூ அது மாதிரி போட்டுக்கலாம் உன்னோட ரெவென்யூ வந்து கலெக்ஷன்ஸ் கஸ்டமர் கிட்ட இருந்து கலெக்ஷன்ஸ் ஒரு ஃபோர் லேக்ஸ் லெஸ் டீசல் காஸ்ட் 
டீசல் காஸ்ட் மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் இது வந்து கேஷ் இன்ஃப்ளோ என்னடா இது கேஷ் இது ஒரு ஒன் லேக்கு ஓகேவா லெஸ் உனக்கு மெயின்டெனன்ஸ் ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அது கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ இப்போ ஒன் இப்போ இந்த பிஸ்னஸ் கார் பிஸ்னஸோட ப்ராஃபிட் நீ கண்டுபிடிக்கும் போது நம்ம அக்கௌண்டிங் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கும் போது கலெக்ஷன்ஸ் ஃபோர் லேக்ஸ் லெஸ் டீசல் காஸ்ட் லெஸ் மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் எவ்வளோ டூ பாயிண்ட் லெஸ் டெப்ரிசியேஷன் கழிச்சிடும் இன்னொரு டூ லேக்ஸ்ன்னு இப்போ த்ரீ இயர்ஸ் இதோட இதுன்னு வச்சுக்கோ என்னடா இந்த சிக்ஸ் லேக்ஸ்க்கு த்ரீ இயர்ஸ் கார் யூசேஜ் இது மாதிரி ஏதோ ஒன்று வச்சுக்கோ சார் ஃபைவ் இயர்ஸ்னே போட டெப்ரிசியேஷன் ஃபைவ் இயர்ஸ் இந்த காரோட லைஃப் வந்து ஃபைவ் இயர்ஸ் அப்போ ஒன் பாயிண்ட் டூ லேக்ஸ் டெப்ரிசியேஷன் போட்டுட்டு உங்கள் கையில் எவ்வளோ இருக்கும் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ லேக்ஸ் இப்போ நீ நீ தான் இந்த காரோட டிரைவர்னா உன் கையில் கேஷ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ லேக்ஸ் இருக்குமா இல்லை ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டெப்ரிசியேஷன் கேஷாக இருக்குமா ஏன்னா இந்த டெப்ரிசியேஷன் நான் கேஷ் ஐட்டம் இதனால் கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ இருக்காது அப்போ இந்த நெட் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டெப்ரிசியேஷனோட டெப்ரிசியேஷன் ஆட் பண்ணால் இதான் கேஷ் ப்ராஃபிட் இந்த கேஷ் ப்ராஃபிட்டை வச்சு நீ இந்த லோனை அடைக்கலாம் இதை பார்த்து லோனை கம்பேர் பண்ணக்கூடாது அழகழையா வருதாக்கண்ணா புரியாம புரியறதா அப்ப பேங்க் என்ன சொல்லுவானா ஏன்னா இது கேஷ் இன் ஃப்ளோ இது கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ இதுவும் கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ இந்த எக்ஸ்பென்ஸ்ல கேஷ் வெளியே போகாது அப்ப திஸ் கேஷ் இஸ் ஆல்சோ அவைலபிள் ஃபார் ரீபேயிங் பிரின்சிபல் அதனால தான் நெட் ப்ராஃபிட் பிளஸ் டெப்ரிசியேஷன் தட் இஸ் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் depreciation in the 2.5 lakhs the earnings for debt service this 2.5 lakhs whether it is covering 1.8 lakhs yes appa in the car ku namba loan kudukala na vasanga idu project pannuvo namba idu mari clear unmaya periyadha clear yen depreciation add pandra ondra the concept purinjatha ena it's a permanent non cash item permanent ஏ சார் சேலரி அவுட் ஸ்டாண்டிங்லாம் அதெல்லாம் பண்ண முடியாது ஏன்னா அது அடுத்த மாதமே நீ கொடுக்கணும் கேஷாக அதனால் அந்த நான் கேஷ்லாம் எலிமினேட் பண்ணக்கூடாது கேஷ் ஃப்ளோவில் இருக்க நான் கேஷ் அது மாதிரி கிடையாது இது இது வந்து பர்மனண்ட் நான் கேஷ் என்னது பர்மனண்ட்டா நான் கேஷ் சேலரி அவுட் ஸ்டாண்டிங்கில் டெம்பரரி நான் கேஷ் அந்த மாதம் நான் கேஷாக இருக்கும் அடுத்த மாதம் கேஷ் ஐட்டம் ஆகிடும் கிளையா ஸோ நெட் ப்ராஃபிட் ஆட் டெப்ரிஷியேஷன் ஆட் அசட்ஸ் ரிட்டர்ன் ஆஃப் இஃப் எனி ஓகேவா ரைட் சார் So, the earnings for debt service. So, what is the coverage ratio? Your hand is 30. Your hand is 30. Your hand is 30. Last, turnover ratios. Turnover ratios. Because turnover ratios are easy to double. Can you tell me about the idea? Yes, sir. In the ratio, turnover ratio, turnover is the numerator. And for each turnover ratio, the meaning of turnover is different. புரியல உங்களுக்கு ஃபார் ஆல் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ த நியூமரேட்டர் இஸ் பட் ஃபார் ஈச் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ த மீனிங் ஆஃப் டர்ன் ஓவர் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் அதுக்கு நாங்கள் ஒன்று தான் தனியாக அடிச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரி பேசாது நான் எப்படி அடிச்சிருக்கேன்னா அப்படி தான் சொல்ல முடியாது எழுது ரா மெட்டீரியல் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ரா மெட்டீரியல் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ இதில் நான் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் ரேஷியோஸ் முன்னாடியே கொடுத்துருக்கேன் சிங்கிள் என்ட்ரி போது ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா Mm, Data's turnover ratio, Kratos turnover ratio, Finished goods turnover ratio, the Stock turnover ratio. Now I am going to say raw material turnover ratio. Raw material turnover ratio in bracket in times. In times is equal to cost of material consumed. Nalla dabbaadi, nalla dabbaadi. ரா <laughs> Raw material turnover ratio in months is equal to, what is it? 12 
12 is 12 divided by raw material turnover ratio in times டேய் இது மாதிரி நான் ஒன்று சொல்லி கொடுத்தேன்டா லாங் லாங் கோவா அதெல்லாம் இதெல்லாம் இதே தான் ஸ்டாக் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் காஸ்ட் ஆஃப் குட்ஸ் ஹோல் டிவைடட் பை ஆவரேஜ் ஸ்டாக் ஆஃப் இனிஸ்ட் குட்ஸ் அதுக்கப்புறம் டுவெல் டிவைடட் பை ஸ்டாக் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ இன் டைம்ஸ் சரி விடு ரா மெட்டீரியல் டர்ன் ஏ இரு ஒரு நிமிஷம் இது என்னன்னு புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணலாமா ரா மெட்டீரியல் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ சொல்ல All turnover ratios should be very high. Higher the turnover ratio, better the ratio is. Higher the turnover ratios, excellent. If you have a turnover ratio higher, you will have a good business. If you have a turnover ratio higher, ரேஷியோ ஹையா இருக்கும் ஏன்னா நியூமரேட்டர் எல்லாமே என்னது எனக்கு மட்டும் தான் எக்ஸைட்மெண்ட் அப்ப டேர்ன் ஓவர் எவ்வளவு கோல அதிகமா இருக்கும் லாபம் எவ்வளவு கோல அதிகமா இருக்கும் என்னடா ரேஷியோஸ் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் ஆக்டிவிட்டி ரேஷியோ எழுது ஏன்னா உன் பிஸ்னஸ்ல ஆக்டிவிட்டியே டேர்ன் ஓவர் தான் ஏன்னா நீ எவ்வளவு கோல ஆக்டிவிட்டி பண்றியோ அவ்வளவு கோல உன்னோட டேர்ன் ஓவர் அதிகமாகும் அவ்வளவு கோட உன்னோட பர்ஃபார்மன்ஸ் அதிகமாகும் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி அதிகமாகும் டே புரியறதா இல்லையா Turnover ratios are also called as activity ratio. activity ratio. The first turnover ratio is raw material turnover ratio which is cost of material consumed divided by average stock of raw material and raw material turnover ratio in months is equal to Excellent. So, what is the significance of this ratio and the importance? My dear lovable students, all of you are நீங்க எல்லாம் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் படிச்சிருக்கல அது இந்த ஃபார்முலா வச்சு தான் நீ ஸ்டாக் ஆஃப் ரா மெட்டல கண்டுபிடிக்கணும் ஆக்சுவலி அவங்க மெட்டல் கன்சம்ஷன் கொடுத்துருவாங்க என்னது எதை கொடுத்துருவா கன்சம்ஷனை கொடுத்து இந்த ரேஷியோவை அவங்க கொடுத்துருவான் டைம்ஸ் ஆர் அந்த மந்த்ஸ் கொடுப்பான் மந்த்ஸ் வச்சு டைம்ஸை கண்டுபிடிச்சி டைம்ஸையும் கன்சம்ஷனை வச்சு ஸ்டாக்கை கண்டுபிடிச்சி அந்த ஸ்டாக்கை தூக்கி ஒர்க்கிங் கேபிட்டலில் போட்டோம்னா அந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் உனக்கு வந்துடும் ஸ்டாக் டெட்டார்ஸ் ஏன்னா ஹவு யூ அரைவ் அட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இங்கே எல்லாரும் கவனி ஹவு யூ அரைவ் அட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இஸ் கரண்ட் அசட்ஸ் மைனஸ் கரண்ட் லயபிலிட்டிஸ் அந்த கரண்ட் அசட்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாக் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் ஸ்டாக் ஆஃப் டபிள்யூஏபி ஸ்டாக் ஆஃப் ஃபினிஷ்ட் குட்ஸ் அதுக்கப்புறம் சன்ரி டெட்டாஸ் அதுக்கப்புறம் கேஷ் அண்ட் பேங்க் பேலன்ஸ் அதுலேருந்து லெஸ் சன்ரி கிரெடிட்டாஸ் அப்போ உனக்கு நெட் கரண்ட் அசட்ஸ் அதுலேருந்து கண்டிஜென்சிஸ் ஆட் பண்ணி ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரெக்குவயர்மெண்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறேன் எஸ் ஆர் நோ அப்ப ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஸ்டாக் ஆஃப் ரா மெட்டல் நமக்கு வேணும் இதுல இந்த ஃபார்முலால ஸ்டாக் ஆஃப் ரா மெட்டல் டினாமினேட்டர்ல இருக்கு பாரு அப்ப ரா மெட்டீரியல் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ டைம்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சதுன்னா ரா மெட்டீரியல் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ நமக்கு மந்த்ஸ் தெரிஞ்சதுன்னா நம்ம எதை கண்டுபிடிச்சிடலாம் டைம்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் டைம்ஸ் தெரிஞ்சது அப்புறம் கன்சம்ஷன் தெரிஞ்சதுன்னா எதை கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்படின்னா நீங்க போடு வெல்லுது கிளியா ஓகே பட் இங்க எப்படி சார் இதை யோசிக்கணும் இங்க எல்லாரும் கவனிக்கணும் நாங்க எப்படி யோசிப்போம்னா ஸ்டாக் லெவல் லெசன் கேர்ஃபுல்லி நான் அப்படி யோசிக்கிறேன் பாரு ஸ்டாக் லெவல் மினிமமா மெயின்டைன் பண்ணி இஃப் யூஆர் ஏபிள் டு மெயின்டைன் மினிமம் ஸ்டாக் அண்ட் ஏபிள் டு ப்ரொடியூஸ் மேக்சிமம் பாசிபிள் அவர் கம்பெனிஸ் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி வில் பி வெரி ஹை ஏன்னா ஸ்டாக் லெவல மினிமமா வச்சேன்னா உனக்கு நிறைய சேவிங்ஸ் இருக்கு ஏன்னா உனக்கு ஸ்டோரேஜ் காஸ்ட் சேவிங்ஸ் ஆகுது உனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் காஸ்ட் சேவ் ஆகுது ஏன்னா ஸ்டாக் மினிமமா இருக்குன்னா அதுக்கான கேபிட்டல் ரெக்குவயர்மெண்ட்டும் மினிமல் ஸோ எனக்கு ஸ்டோரேஜ் காஸ்ட் மினிமலாக இருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் காஸ்ட் மினிமமாக இருக்கும் இன்சூரன்ஸ் காஸ்ட் மினிமமாக இருக்கும் எனக்கு ஸ்டாக் ஆஃப் மெட்டீரியல் எனக்கு கம்மியாக ஸ்டோர் பண்ணணும் ஆனால் என்னோட ப்ரொடக்ஷன் ஏன்னா ஐ வாண்ட் மோர் ப்ரொடக்ஷன் பிகாஸ் மோர் சேல்ஸ் ஒய் ஐ நீட் டு ப்ரொடியூஸ் மோர் பிகாஸ் மோர் சேல்ஸ் மோர் சேல்ஸ் மோர் ப்ராஃபிட் ஸோ ஐ வாண்ட் டு ப்ரொடியூஸ் மோர் பட் ஐ வாண்ட் டு மெயின்டைன் ஸ்டாக் கட்ட இதுதான் அப்செக்டிவ் ஆஃப் மெட்டீரியல் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மெட்டீரியல் கஸ்ட் காஸ்டிங்கோட அப்செக்டிவ் என்னன்னா எவ்வளோ கோல அதான் இஓ கியூலாம் படிப்பேன் எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டி ஸோ அந்த மாதிரி நீ ஆர்டர் பண்ணனா யுவர் மெட்டீரியல் காஸ்ட் வில் பி அட் இட்ஸ் மினிமம் ஆப்டிமம் பர்ச்சேஸ் 
கிளியர் இப்போ ஒரு மெட்டீரியல் நம்ம ரா மெட்டீரியல் நம்ம ஸ்டோர் ஸ்டாக் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்னால நமக்கு என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கு அதிகமாக ஸ்டோர் பண்ணனா ஸ்டோரேஜ் காஸ்ட் வில் பி மோர் இப்போ நீ வந்து ஆயிரம் கோடி உனக்கு ஸ்டாக் ஸ்டோர் பண்ணும் அப்படின்னா அவ்வளோ பெரிய குடோன் எடுக்கணும் ஆனால் பத்து கோடி ஸ்டாக்கை ஸ்டோர் பண்ணி பத்தாயிரம் கோடி சேல்ஸ் பண்ணுற சார் அப்போ எப்படி சார் அந்த மாதிரி பண்ண முடியும் ஜஸ்ட் இன் டைம் இன்வென்ட்ரி இன்னைக்கு காத்தால ரா மெட்டீரியல் வருது இன்னைக்கே மேனுஃபேக்சர் பண்ணி இன்னைக்கே வெளில அமிச்சிடும் ஜஸ்ட் இன் டைம் இன்வென்ட்ரி யூஆர் நாட் ஸ்டோரிங் லாட் ஆஃப் மெட்டீரியல் ஜஸ்ட் இன் டைம் இன்வென்ட்ரி அப்ப யூ ஆர் இன் யுவர் ஃபேக்டரி இன்வால்வ் பண்ணி கவனிமா பிளீஸ்மா இன் யுவர் ஃபேக்டரி யூ ஆர் ஸ்டோரிங் மினிமம் ஸ்டாக் பட் யூ ஆர் டூயிங் மேக்சிமம் production maximum production maximum uh, sales is a better position or uh, not a better position appo one of the denominator average stock of raw material when they should be less it should be less. one of the numerator cost of material consumed cost of material consumed. cost of material consumed adhigama irundha da production adhigama irukku production adhigama irundha da sales appo numerator material consumed should be hi and stock should be yes. so if denominator is low and numerator is very high the ratio will be very high if the ratio is very high profitability will be very very high clear adu illama inga ellar gavanikana inga ellar gavani please ma governing ipo nammoda stock of raw material 10 kodi stock of raw material average namba namba idile 10 kodi irukku But in a year, consumption is 60 crores. Cost of metal consumed in a year is? So, what is the raw metal turnover ratio? 6 times. times. Raw metal turnover ratio? 6 times. Governing. All are governing. Raw metal turnover ratio is? 6 times. One of the average of daily one of the factory, there is a stock. That is the average stock. Opening stock plus closing stock divided by 2. உனக்கு டெய்லி பார்க்க முடியாதுனால ஆவரேஜ் எடுத்துக்கணும் ஆவரேஜ்னா டெய்லி உன்னோட இதில் ஆவரேஜாக உன் ஃபேக்ட்ரியில் பத்து லட்சம் ஸ்டாக் இருக்குது ஏன்னா ஜீரோ ஸ்டாக்குன்னு வைக்க முடியாது ஏன்னா ப்ரொடக்ஷன் ஸ்டாப் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ தட் ஷுட் பி சம் மினிமம் ஸ்டாக் தட் ஷுட் பி மெயின்டைன் ஓகேவா அதனால் டென் லேக்ஸ் ஆவரேஜ் ஸ்டாக் மெயின்டைன் பண்ணுறேன் ஆனுவல் கன்சம்ஷன் எவ்வளோ அப்போ உன்னை ரா மெட்டீரியல் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ எவ்வளோ இருக்குது சிக்ஸ் டைம்ஸ் இருக்குது அதுக்கு அடுத்தது இன் மந்த்ஸ்ன்னு போட்டு ரா மெட்டீரியல் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ இன் மந்த்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 12 divided by raw material turnover ratio in na apdi potrana 2 months nu varudhu enna idu apdi na idoda meaning enna na illa gavaninga indha mari 2 months nu vandha na idoda meaning enna na from the date of the date on which the materials are entering our factory the date on which the material is taken for production na na for production the gap abadina material number factory ulla vande rendu maasam kalichu da idu finished goods ah convert aagudhu adha process ku nam anuparudhu ethana maasam pa irukku appo nammoda inventory material vande just in time la kedaiyadhu vande evlo maasam appadi irukku material ah clear or not clear appo or material nam vaangino abadina rendu maasam enadhu rendu maasam kalichu da idu edukke porudhu production ke porudhu appdin artham clear or not clear comfortable sir eppadi sir adha mari solreenga oru varshathukku evlo consumption ipdi dhaan neenga idhila padichirpal working capital management la annual consumption evlo 60 60 lakhs crores okay annual consumption evlo 60 crores appo monthly consumption evlo 12 appo per month consumption evlo 5 crores ipo unakku vandu idu vandu evlo inventory holding period avan kodutha appo into 2 than stock of material 10 crores nu kandupichu ipdi dhaan neenga kandupichu pal correct ah annual consumption evlo 3 divided by 12 panna 1 month consumption undachu evlo maasa consumption unakku irukku 2 months excellent 2 months consumption unakku stock ah irukku clear ஆனால் நமக்கு ஸ்டாக்கு கம்மியாக இருக்கணுமா அதிகமாக இருக்கணுமா இப்போ பாரு பத்து கோடி ஸ்டாக்கை வச்சு நூற்றி இருபது கோடி ரொட்டேட் பண்ணியிருக்க கிளியா பத்து கோடி ஸ்டாக் வச்சு எவ்வளோ கோடி ரொட்டேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ இங்கே எவ்வளோ டைம்ஸ் வந்திருக்கு டுவெல் டைம்ஸ் வந்திருக்கு கரெக்டாக இங்கே டுவெல் டிவைடட் பை அப்போ எவ்வளோ 
அப்போ உன்னோட ஆனுவல் கன்சம்ஷனில் ஒன் மந்த் தான் என்னவாக இருக்கு ஸ்டாக்காக இருக்கு கிளியர் அப்படின்னா அப்போ உன்னோட க்ளோசிங் ஸ்டாக் இந்த டென் லேக்ஸ்ன்னு இருக்குல்ல இது வந்து ஜஸ்ட் ஒன் மந்த் கன்சம்ஷன் அப்போ இது வந்து இந்த மாதம் கன்சியூம் ஆகிட்டு இருக்கும்போது அடுத்த மாதம் வர ஸ்டாக் வந்து அடுத்த மாதம் கன்சியூம் ஆகும் அடுத்த மாதம் இந்த பத்து லட்சம் வந்து ஒரு மாதத்தோட கன்சம்ஷன் இது கன்சியூம் ஆகி ஜீரோன்னு வரும்போது அடுத்த பர்ச்சேஸ் வந்துடும் அது ஒன் மந்த் கன்சியூம் ஆகும் அப்போ இந்த லிக்விடேட் ஆகிறதுக்கு இந்த டென் லேக்ஸ் லிக்விடேட் ஆகிறதுக்கு ஒன் மந்த் ஆகுது அப்போ வாங்கி நீ ஃபுல்லாக ஒன் மந்த் வச்சுட்டு இருக்க அந்த ஸ்டாக் கிளியா கம்ஃபர்டபுள் நாட் கம்ஃபர்டபுள் ஸோ இந்த டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ அதிகமாக இருக்கிறதுனால தான் இல்லை கம்மியாக இருக்கிறதுனால தான் ஸ்டாக் என்னவா இருக்கணும் நமக்கு கன்சம்ஷன் என்னவா இருக்கணும் அதிகமா இருக்கும் அப்ப நியூமரேட்டர் ஷுட் பி வெரி ஹை டினாமினேட்டர் ஷுட் பி வெரி லோ ஸோ ரா மெட்டல் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ இன் டைம் ஷுட் பி வெரி வெரி ஹை ஸோ தட் த ஹோல்டிங் பீரியட் வில் பி வெரி வெரி லோ நெக்ஸ்ட் இதுக்கு டபிள்யூஐபி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ஃபேக்டரி காஸ்ட் divided by average stock of WAP average stock of WAP is opening stock of WAP plus closing stock of WAP divided by 2 factory cost next WAP turnover ratio in months total divided by WAP turnover ratio in times. That's the logic. Factory cost is equal to Factory cost is equal to Direct material plus a Direct material is cost of material consumed plus direct labor plus direct expenses plus production overheads. plus production uh, overheads direct material direct labor direct expense plus production uh, overheads production overheads na factory expenses idha factory cost ena namba wap will be valued based on factory cost so factory cost divided by average stock of wap you will be getting wap turnover ratio in uh, times and wap turnover ratio in months is equal to 12 divided by wap turnover ratio in uh, times my dear lovable students same like raw material same like uh, raw material our stock of wap should also be at its uh, minimum and our factory cost should be more this turnover ratio should also be very very high so that our process period will be very very less our processing period will be very very less processing period kammiya irukiradhu namakku romba romba advantage yes sir stock kammiya irukiradhu advantage factory cost numerator adhiga irukiradhu advantage nu solreenga factory cost adhigama irundaduna adhiga production pandrom appo adhiga sales pandrom adhiga laabam irukku stock of wap ena kammiya irundadhu appadina ennoda investments kammi ஸ்டாக் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல் ப்ராசஸ் ஆகாம இருக்கு இது அண்டர் ப்ராசஸ்ல இருக்கு ஸோ இது ரெண்டும் சேம் தான் ரா மெட்டீரியல் பிஃபோர் ப்ராசஸ் திஸ் இஸ் ரா மெட்டீரியல் அண்டர் அப்போ இந்த டபிள்யூஏபிக்கு எனக்கு கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு எஸ் ஆர் நோ ஸோ டபிள்யூபி ப்ராசஸிங் டைம் இஸ் ஹியூஜ் அதனால தான் இது ரொம்ப ஸ்டாக் எனக்கு இருக்கு அதுல புரிகிறதா இல்லையா ஸோ எவ்வளோ கூட ப்ராசஸிங் டைம் நமக்கு கம்மியா இருக்கும் அது வந்து ரா மெட்டீரியல் நம்ம ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அமைச்சு அது வேர் ஹவுஸ்க்கு எப்போ போகிறது ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் இஸ் அ டிபார்ட்மெண்ட் வேர் இன் வி ப்ராசஸ் த ரா மெட்டீரியல் வேர் ஹவுஸ் இஸ் அ பிளேஸ் வேர் த ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் ஆர் கெப்ட் பிஃபோர் சேம் இந்த ப்ரொடக்ஷன்லேருந்து வேர் ஹவுஸ் போகிற டைம் தான் ப்ராசஸிங் டைம் the processing time is very very high that is the reason the stock of WAP is very high so you have to somehow minimize the processing time there thereby we can reduce the stock in wap work in progress la iruka stock ah namba koraikalam so that capital kammi agum warehouse namba the insurance cost kammi agum storage cost kammi agum profitability adhigam agum kammi stock ah vechi adhiga production pannanum adha important okay ma right processing time adhigama irundha unoda stock storage idu enna va irukum adhigama irukum so adha namba koraikanum edha koraikanum processing time ah koraikanum clear குறைச்சாலே ஸ்டாக் ஆஃப் டபிள்யூஐபி கம்மியாகிடும் 
அதுக்கு எப்படி சார் ப்ராசஸிங் டைமை குறைக்கிறது அதில் சிஏ ஃபைனலில் படிப்பேன் மேனேஜ்மெண்ட்டில் எப்படியாவது இன்எஃபிஷியன்ட் டைம்ஸ் எல்லாம் கம்ம கம்மி பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் இன்எஃபிஷியன்ட் டைம் கம்மி பண்ணணும் முடிஞ்ச லெவலில் ஆட்டோமேட்டிக் ப்ராசஸிங்க்கு மாறணும் முடிஞ்ச லெவல் இந்த செமி ஆட்டோமேட்டிக்லாம் இல்லாமல் ஃபுல்லாக ஆட்டோமேட்டிக்காக இருந்ததுன்னா அந்த ரா மெட்டல் போட்டோனே ஃபினிஷு குட்ஸாக வந்துடும் ஸோ டபிள்யூஏபியில் நிறைய ஸ்டாக் தங்காது ப்ரொடக்ஷனும் நமக்கு அதிகமாகும் ப்ரொடக்ஷனும் நமக்கு டபிள்யூஏபியாக நான் இங்கே பரவாயில்ல நான் ஐடிசி ஆடிட் போகும்போது ஐடிசியில் வந்து ஒரு ரெண்டு ஒர்க்கர் வந்து அந்த டொபேக்கோ லீவ்ஸ் எடுத்து போடுறான் அதுக்கு மட்டும்தான் ஒர்க்கர் இருக்கான் சிகரெட் இங்க மேனுஃபேக்சர் ஆகி அந்த பேக்கெட் வெளில வருது எக்ஸ்ட்ராட்னரி ப்ராசஸ் எக்ஸ்ட்ராட்னரி அப்படின்னா வெறும் லீஃபை மட்டும் போனா சக் சக் சக்னு எல்லாம் முடியாது அப்போ இவன் இங்க கையில வச்சிருக்கான்ல இந்த லீவ்ஸ் இது ரா மெட்டீரியல் இந்த லீவ்ஸ் உள்ள இருக்கு தெரியுமா தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் அன்னைக்கு அதான் டபுள்யூபி இது ப்ராசஸ் டைம் ரொம்ப அதிகமாச்சுன்னா இது உள்ள இருக்க ஸ்டோரேஜும் எனக்கு ரா மெட்டீரியல் இல்ல அப்ப இதுக்கும் எனக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேவைப்படுறது இல்ல புரியுது <laughs> டெக்னிக்ஸ் இதெல்லாம் காஸ்ட் ரிடக்ஷன் எவ்வளோ கோல நீ ப்ராசஸிங் டைமை மினிமம் பண்ணுற அவ்வளோ கோல காஸ்ட் சேவ் நீ பண்ணலாம் ஏன்னா ப்ராசஸிங் டைமை மினிமம் பண்ண அப்படின்னா அந்த ப்ராசஸிங்கில் இருக்க ஸ்டாக்கை கம்மி பண்ணலாம் அப்போ அதுக்கான கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் நம்ம கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கான அந்த ஸ்டோரேஜ் இன்சூரன்ஸ் காஸ்ட் எல்லாமே நம்ம கம்மி பண்ணி கொண்டு வரலாம் கிளியர் கண்ணா ரைட் சேம் லாஜிக் தான் ரா மெட்டலுக்கு பார்த்தது ஏன்னா டபுள்யூஏபியே நீ ரா மெட்டலாக பாரு அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட் தேர்டு ஃபினிஷ் goods turnover ratio or stock turnover ratio finished goods turnover ratio or stock turnover ratio which is equal to cost of goods sold divided by average stock of finished goods then stock turnover ratio in months இன் மந்த்ஸ்ன்னு நான் கண்டுபிடிக்கிறத நீ டேஸ் கூட பண்ணலாம் டேஸ்ன்னு போட்டால் நியூமரேட்டரை த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ்னு மாற்றும் இன் மந்த்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் டிவைடட் பை ஸ்டாக் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ இன் டைம்ஸ் நெக்ஸ்ட் டெட்டாஸ் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ இன் டைம்ஸ் is equal to credit sales net divided by average accounts receivable idhil edha adhigama irukano credit sales adhigama irukano average accounts receivable debt to turnover ratio in months idha da average collection period enak na கலெக்ஷன் பீரியட் அப்படின்னா நம்ம வித்து எவ்வளோ நாளுக்கு அப்புறம் நம்ம கலெக்ட் ஆகுது ஆவரேஜ் கலெக்ஷன் பீரியட் டுவெல் டிவைடட் பை டெட்டாஸ் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ இன் டைம்ஸ் இதில் வந்து நம்ம சிங்கிள் என்ட்ரிலேயே போட்டோம் ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா இது வந்து ஆவரேஜ் கலெக்ஷன் பீரியட் இது கிரெடிட் பாலிசி கிடையாது இது ஆவரேஜ் கலெக்ஷன் ஒரு டேட்டா இருக்கு மூணு மாதம் ஒரு டேட்டா இருக்கு ரெண்டு மாதம் இதில் ஆவரேஜாக அதெல்லாம் வரும் புரியுறதா இல்லையா ஒரு டேட்டாருக்கு ஒரு மாதம் கொடுப்போம் ஒரு டேட்டாருக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் கொடுப்போம் இது ஆவரேஜ் கலெக்ஷன் பீரியட் இங்கே நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது ஆவரேஜ் கலெக்ஷன் பீரியட் நெக்ஸ்ட் கிரெடிட்டாஸ்ட்னா அந்த அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசியூபிள் இஸ் ஈக்குவல் டு டெட்டாஸ் ப்ளஸ் பில்ஸ் ரிசியூபிள் அதே இதுக்கும் அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசியூபிள் இஸ் ஈக்குவல் டு டெட்டாஸ் ப்ளஸ் பில்ஸ் ரிசியூபிள் ஆவரேஜ் அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசியூபிள் இஸ் ஈக்குவல் டு ஓப்பனிங் அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசியூபிள் ப்ளஸ் க்ளோசிங் அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசியூபிள் டிவைட் பை டூ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நீ டெட்டாஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ஓகேவா இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி நீ டெட்டாஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் 
Kratos turnover ratio. This is the higher turnover ratio. This is the higher turnover ratio. This is the higher Kratos turnover ratio is equal to credit purchases net divided by average accounts payable. Niko Janak think panisula debtor or credit period Adigamarda Nalada la come debtors debtors. Ah? Excellent. Come here, brother. Another. Angapai DTR in times when the DTR in debtors turnover ratio in times when the Adigama irunda DTR in months come here. Ko. If a DTR in times when the six in the DTR in months when the number two ko. DTR in times twelve in the DTR in months. Apo DTR in times Adigama irunda number ka collection period come here, which is advantages for our company. Are they CTR in times Adigamar the Dana in months credit period from our creator and our gone? But credit period from our creators Adigamar Kuna Sabdonabo. Another in the return of a ratio of Matuna Makena Markano, come here. Next, creator's turn of a ratio in months is equal to 12 divided by CTR in times. Accounts payable and you can write Accounts payable is equal to bills payable plus uh, Kratos. Average is opening plus closing divided by 2. Next. Fixer assets turnover ratio is equal to turnover. In given the turnover now. Divided by turnover under the sales. Turnover under the sales. Turnover divided by fixed assets. This the period. Day. Raw material consumption period. WAP processing period. In stock holding period. Stock Debt arc collection period no solla, credit arc payment period no solla. Puriyar da liya. Fixer assets ka period lang kade do ratio da. Fixer assets turnover ratio is equal to turnover divided by. Sir, yeh thora significance na sir. Okay sir, raw material lena so dinga na. And the raw material orda holding period okay. Epo evlo naal orda. And the raw material orda stock evlo naal consumption erke wangi evlo naal la tiro. And the raw material okay. WAP evlo naari and the process mudi erde day okay. WAP period. Finished goods orda produce pani vikre date orke evlo gap erke. That is finished goods. Holding period. Ge para. Raw material vangi, that production ka anupura gap period tha, and the raw material processing period. WAP ki poyi, that finished goods a vara varikko erikka period tha, WAP period. Finished goods a vanda, that customer kai la poora varikko shelf life, that inventory holding period. That customer kai la poyi, that cash a vara period tha, collection period. Puri lau na Raw material vangi. Wang in on a wooden mission will put real a corner here in the mission of Boma and the in raw material load a period clear raw metal holding period. Adi Kapra WAP port on here, what an other mother process how much on the processing period. Adi Kapra process puny Muduchona, what an air and the customer update puts in the pump or there will be a shelf life. Adi one the inventory holding period finished goods holding up. That is the debtor. That is the cash flow. That is the collection period. This is the operating cycle. This is the raw material plus WAP. That is the finished goods. That is the debtor. Minus credit order. is the operating cycle. In the operating cycle, we have a advantage. Clear? Yes, sir. Fixer assets turnover ratio under the for 1 rupee investments in fixer assets, what is the turnover? What is the? For 1 rupee investments in fixer assets, what is the? Turnover. That is fixer assets turnover ratio. Paravala red is at Ukkar first.
for fixed assets turnover ratio the uh, formula is fixed as uh, turnover divided by Sir, it is sir, it in the ratio of NSR for 1 rupee investments in fixer assets, what is the turnover we are making? What is the turnover? We are neither CFO or company. You are the CFO. Now, production manager is one missionary who is going to be produced. What do you say? We have already had a mission of fixer assets. What turnover is going to be? Now, already fixer assets are 10 kodi. Turnover is 100 kodi. So, if you have 10 fixed assets, it's 10 times. Now, the production manager says, if you have 2 fixed assets, how many fixed assets are there? 100 crores. So, if you have 1 investment in fixed assets, 10 crores are 100 crores. So, 1 crore is 10 crores. Yes or no? For 1 crore investment in fixed assets, the turnover generated is 10 crores. Now, let's get this number. Puri, ada adat dengan production manager itu, unno orang rentu kodi mission wang ni, engkau na, na ur patu kodi panu, abdi tarna ur increase panu entra. Already na engkau ur kodi invest panna tu vechye patu kodi adi kerau. You ur rentu kodi invest pun kerau, patu kodi er rejected entro. Na sorat itu puri ada ni. Rentu kodi invest mana, evola beno enak ya. Twenty crores beno. Ya, anda mari rentu kodi lewat, patu kodi pan nun, nenek orang. Actually, anda mission orang cost satu kodi dah, kalau euro satu kodi commission keper. Adunala anda supply, nama kita rentu kodi ini solra. Puri erda, liya. Ida nama muna dia terangju ecipan, dari ratio alam potek. Awan kita nanti dia potek, nama kita untuk solu. Puri erda, liya. Ni already one crore investments in fixed assets, ke evolat turn over rekan already kat double ecipan ecipan nani. Clear. For each rupee invested in fixed assets, what is the turnover that our company is making? That is the fixed assets turnover ratio. Next, working capital turnover ratio. Working capital turnover ratio. Is equal to turnover divided by working capital. For each rupee invested in working capital, what is the turnover our company is making? Next, capital turnover ratio. Turnover divided by capital employed for each rupee of capital invested in the business. Now, capital employed in the business, investments in business, which is fixed assets plus working capital. For each rupee invested in business, capital employed in the business, capital employed in the business, which is nothing but fixed assets plus or long term funds minus non business investments long term funds minus non business for each rupee invested in business what is the turnover our company is making so that is capital turnover a ratio clear 100% unmaya priyartha nambalama unna my dear lovable students. The last interesting point I will close. Eriko. Net profit. Okay. Net operating profit ratio. 2% 2% Is it a good business or not a good business? Abdina sales net operating profits 2% sales 1000 crores put sales 1000 crores Adala operating profit evolo kodi 20 crores 2% na evolo 20 crores operating profit is operating profit 20 crores is it a good business or a bad business? Ah? Huh? It's a good business or a bad business? My dear lovable students, net profit order ratio of which you cannot come to any conclusion. Net profit ratio of which you cannot come to any conclusion. Shh, shh. 
எவ்வளோ ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ இப்போ இந்த சம்ல கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு இஸ் டென் குரோர்ஸ் அதாவது கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு இஸ் டென் குரோர்ஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கோ அப்போ கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு ஒரு ஃபார்ட்டி குரோர்ஸ்னே வச்சுக்கோ சும்மா ஃபார்ட்டி குரோர்ஸ் வச்சுக்கோ கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு எவ்வளோ இப்போ ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் வந்து ட்வெண்ட்டி குரோர்ஸ் சேல்ஸ் வந்து தௌசண்ட் குரோர்ஸ் இந்த ட்வெண்ட்டி குரோர்ஸ் ப்ராஃபிட் வந்து டூ பர்சன்ட் நீ இதை பார்த்து இந்த ப்ராஜெக்டை ரிஜெக்டட்னு சொல்லிடக்கூடாது எப்பயுமே ட்வெண்ட்டி குரோர்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் இருந்தால் கூட ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை வாட் இஸ் அ கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு அப்போ ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ இன்டு கேபிட்டல் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ பார்க்கணும் நம்ம இப்போ ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ எவ்வளோ டூ பர்சன்ட் அது எப்படி வந்தது ட்வெண்ட்டி டிவைட் பை தௌசண்ட் ட்வெண்ட்டி டிவைட் பை தௌசண்ட் இன்டு கேபிட்டல் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ டர்ன் ஓவர் டிவைட் பை கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு அப்ப இந்த 1000 1000 கேன்சல் ஆயிடும் ஃபார் 40 crores capital annual profit is 20 crores அப்ப 50% is our return on capital ratio புரியல இல்ல உனக்கு return on capital ல employed return on capital ல நீங்க அத முன்னாடியே சொன்னீங்க return on capital employed னு நான் கேக்கும்போது நீங்க எனக்கு சொன்னீங்க ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு இன் 100 ன்னு சொன்னீங்க அப்ப ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட்டியும் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டியும் கம்பேர் பண்ணனும் நமக்கு ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு வருது எஸ் ஆர் நோ இப்போ ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ தனியா பார்த்தானே வெறுமனே 2% percent ஒன் தி 2% percentனால உடனே ஐயோ இது நல்ல பிசினஸ் இல்ல டோன்ட் கம் டு எனி கன்க்ளூஷன்ஸ் சோ தி ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் ரேஷியோ ஷட் பீ லிங்க்ட் வித் கேபிடல் டர்ன் ஓவர் ratio and find out what is the profit in relation to capital because this is our investments sir 40 crore capital vechi 1000 crore turnover panna mudiyuma sir is it possible is it uh, possible is it possible evlo times varudhu 40 crore vechi 1000 crore turnover na etana times 25 times varudha kana evlo times varudhu 25 times panna mudiyuma nu kekkara illa உங்களுக்கு இதை சொல்லியிருக்கேன் இல்லை நான் உங்களுக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் கேபிட்டல் போட்டு ஒரு நாளைக்கு பிரியாணி பண்ணன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் கேபிட்டல் போட்டு ஒரு நாளைக்கு பிரியாணி பண்ணி ஆறாயிரம் ரூபாய்க்கு நீ சேல் பண்ணி ஆயிரம் ரூபா ப்ராஃபிட் எடுத்து ஒதுக்கிட்டு திருப்பி ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் போட்டன்னா இந்த ஒரிஜினல் கேபிட்டல் ஃபைவ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டேஸ் ரொட்டேட் பண்ற எஸ் ஆர்னோம் அப்ப ஒரு நாளைக்கு சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் சேல்ஸ்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஒரு நாளைக்கு சேல்ஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் தான் ஒரிஜினல் கேபிட்டல் அதை வச்சு ஃபர்ஸ்ட் டே சேல்ஸ் த சிக்ஸ் தௌசண்ட் ப்ராஃபிட் தனியாக தௌசண்ட் ஒதுக்கிட்டேன் அடுத்த நாள் திருப்பி அதே ஃபைவ் தௌசண்ட் இந்த கேபிட்டல் ஃப்ரெஷ் கேபிட்டல் கிடையாது ஸோ அதே அது மாதிரி போடும்போது ஒரு ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் கேபிட்டல் வச்சு ஒரு நாளைக்கு சிக்ஸ் தௌசண்ட் இன்டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் டேஸ் ஒரு வருஷத்துக்கு அப்போ எவ்வளோ வருது எயிட்டீன் ஐயாயிரம் கேபிட்டலை போட்டு எயிட்டீன் லேக்ஸே டர்ன் ஓவர் பண்ண முடியும்னா ஃபார்ட்டி குரோர்ஸ் கேபிட்டல் போட்டு தாராளமாக தௌசண்ட் குரோர்ஸ் டர்ன் ஓவர் பண்ண முடியும் to be very honest for the turnover which I am making around 20 crores the capital is not even 10 lakhs அவ்வளோ கூட நான் போடலை இனிஷியல் ஓகேவா ஒரு ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் பேங்க் லோன் வாங்கினேன் அது ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க்கில் அது கூட இந்த ஒரு இஷ்யூக்காக அந்த ஃப்ளாட்டில் கொஞ்சம் கிளியரன்ஸ் ஒர்க் இருந்ததுனால அது வாங்கினேன் அதில் ஒரு டென் லேக்ஸ் நான் கேஎஸ் அகாடமிக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்பேன் அந்த சேர் வாங்கினது அந்த இன்டீரியர் அதெல்லாம் பண்ணியிருப்பேன் அவ்வளோதான் இன்னைக்கு அந்த அதுக்கப்புறம் நான் எதுவுமே ஒரு ரூபா கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணல நீங்கள் கொடுத்த பணத்தையே ரொட்டேட் பண்ணிவிட்டு இன் இன்கம் ரிசீவ்டு என்ன advance an annual turnover of 20 crores without any capital without any capital so capital turnover ratio huge or 20 crore clear so it is very much possible with a minimum capital also 40 crore ni capital pota kuda bank lende or overdraft 80 crores edutna inda 80 crores daily rotate panna sonna nyabam irukka illaya 80 crores rotate பண்ணி ஒரு 2% லாபம் வந்தா கூட பரவாயில்லடான்னு உனக்கு சொன்னேன். ஆனா நீ இப்ப மறந்துட்டு 2% நோன்ற. 
ஒரு ப்ராடக்ட்ல ரெண்டு பர்சன்ட் லாபம் வந்தா கூட பரவாயில்ல தான் ரொட்டேஷன்ல அடிக்கலான்னு சொன்னேன் அந்த எயிட்டி குரோஸ் கேபிட்டல் பேங்க்ல லோன் வாங்கி ஒன்னோட நாற்பது கோடி நூத்தி இருபது கோடிய ஒரு நாளைக்கு ரொட்டேட் பண்ணி நூத்தி இருபத்தஞ்சு கோடி ஜஸ்ட் ஒரு டூ பர்சன்ட் டூ குரோர்ஸ் போட்டனா கூட ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டூ குரோர்ஸ் டர்ன் ஓவர் ஒரு நாளைக்கு இந்த ரெண்டு கோடி ஒரு நாளைக்கு ப்ராஃபிட் பண்ணா கூட முந்நூறு நாளைக்கு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் குரோர்ஸ் ப்ராஃபிட் பண்ணலாம் இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி டூ குரோர்ஸ் இன்டூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் டேஸ் ரொட்டேட் பண்ணனா புரியல ஏன் இந்த கோல்டு பிஸ்னஸ் பண்ணுறவன்லாம் அவ்வளோ சம்பாதிக்கிறான் ஏன்னா அவனுக்கு டெய்லி ரொட்டேட் ஆகுது கேஷு அந்த நூறு கோடி அன்னைக்கு இருக்கிறது அடுத்த நாள் நூற்றி ரெண்டு கோடி ஆச்சுன்னா போதுமே அவனுக்கு ஒரே நாள் ரெண்டு பர்சன்ட் ஆனால் ஒரு நாள் ரெண்டு பர்சன்ட்னா முந்நூறு நாள் இருக்கே ஸோ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வருது அவனுக்கு அதான் பிஸ்னஸ் புரியறதா இல்லையா ஸோ த கேபிட்டல் ஷுட் பி ரொட்டேட்டட் வெரி வெரி ஃபாஸ்ட் அடே லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் we have successfully completed a ratio analysis some potter vela can a ratio analysis is not a hard and fast rules chapter but sila sums la sales mattum kuduthirpa credit sales irukadu cash sales so adu kandupidikkadhukku try panna adha edhum clue kudukala na and the sales ye credit sales nu eduth data turn over ku potukala so nee vandu ayyo sales kudukala vera edho irukuma adha vera romba yosikadhu புரியுறதா எல்லாமே டேரக்டாக இருக்கும் ரேஷியோ அனாலிசிஸில் நம்மளோட திங்கிங் என்னென்னா இதை தான் கண்டுபிடிக்கணும் அதெல்லாம் கிடையாது ஏதோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இல்லைன்னா இருக்க இன்ஃபர்மேஷன் வச்சு ரேஷியோஸை போட்டுக்கும் ரொம்ப போட்டு பாடாக படுத்திக்காத நிறைய மிஸ்டேக்ஸ் உன்னோட புக்கில் இருக்குது இல்லாமல் இல்லை எதில் ரேஷியோ அனாலிசிஸில் அவன் இஷ்டத்துக்கு ரேஷியோ மாற்றி மாற்றி போட்டிருக்கான் பட் எதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கோ ஓகே தப்பாக இருந்தாலும் விட்டு எந்த ஃபாலோ பண்ணிக்கும் இப்போ எந்த உனக்கு கரெக்டாக நான் நான் சொல்லி கொடுத்தது வேணும்னா சரவண பிரசாத்தோட மெட்டீரியல் இருந்தது அப்படின்னா அந்த குரு குருப்பாவில் ரேஷியோ அனாலிசிஸ் இந்த புக்கு அதில் எல்லா சமும் போடலாம் இப்போ நான் சொல்லி கொடுத்ததை வச்சு புரியறதா இல்லையா ரைட் நம்ம இன்ஸ்டியூட் ஸ்டடி மெட்டரில் போடலாம் ஒன்று ரெண்டு மிஸ்டேக் இருக்கும் அதை மட்டும் நீ மேனேஜ் பண்ணிக்கணும் பட் இது கரெக்ட் எது கரெக்டு நம்ம கொடுத்தது கரெக்ட் கிளையா ஸோ வி ஹவ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி கம்ப்ளீட்டட் ரேஷியோ அனாலிசிஸ் 